السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی شرف المرسلین وعلی عباد اللہ صالحین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وزوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا مطاق القرور يتغم بهمانه ما درون رنجا مال خطيب سادي استاذ محل كمتي بار واحي كارنا من مر Ayam asin de, kami di bawah wahai gel, itu kami boh mana naranja, umma maru, sahod ringgal sahod ringgal. Allahu namu lagi sama ayam udah tu bodi yad. Soalnya ha, yang ada amal ay, Allahu kabul sih, mara abatay. Wanda boh ya, tete gudenggal Allahu namu kau kaya purut tu dero mara abatay. Biicca galak Allahu perihiri kau yo. Kadinya tawana, namu lagi ata dum, indah parayaan boh no dum, jiwat til. Pagarutanum, amali cahiyanum. Beri yoyo sabab aki, iyo demi cegudi yadu, yoyo amadai Allahu kabul aku mara abatay. Amuga bondo jangan niti parai nila. Kajinya dah warna kanda undir dua muka orang orang kanda muk. Yang korau warna turun dua korau cahala gal, undir dua cahala gal dah muk kanan kiri nila. Perayaan gal, orang orang turun orang orang kunda agum. Apo ulang ala gal, pada perdana mai, itu orang lecche mak kiri itu nama sa hodiri mai rano, abrak eh, alur syadu mainam, ya ti turun agum itu jangan bersusi kudu. Ibu da kani kudu itu parayu itu mukhe kelkayum. Aduh manusia kan Allah sokong dia pertama ya, uru awasta ibu da samjada mau aku yang cerita zaman. Apa apa bishy itu, samshengal andengi laduk ke duduk yeri cie. Padikan udah guna vida til, manusia kan petir na vida til, namu ladu pangkatukga. Pratege cie iri kena, praya pata cerupakar. Adi modal awasan yang berikut. Yang malah ini lelida mai itu, cuti ke perayaan orang lalu dengar pikun lalu ini tu purti akan. Mari cial, cian itu na farud kifaya ya kairingan. Maya tine kuli pikun itu, maya tine kundu bogo itu, maya tine mel miskiri kikun itu. Adi ni selesam. Kafan jadi niskiri cie, mara madunna. Itiadi kaya ringgal farang tu kifah ya ana. Orang alat cie dal, orang naatil, orang alat cie itu bengkel. An naatil lal, ellal alat gulu kuttetil nuriba go. Anjum cie itu nilengil, an naatga ari muribenu kuttet kaira go. Anganat ta uru kaya ri mana farang tu kifah ya inna bara inna tu. Apa nammal tu cie itu nilengil, nammal tu nene kurus aranju nilengil, nammal tu nene Orang nanti itu utarawai tempat tanah gel, yang mana lek kita nak kah dini, sihce lebi kian beri kahiran ama guna, urik kahiri mana, ini dia adanya dayum, ini noda sahiri kian diri kiri. Aku mana sila kia, ini beriya pata sahod ringgal cerupakar, alpiri mula beragam oniri kini dade, lah dapat macam tu desa lello. Kadinya berasih nama mula paranya tu, mai rical, mai yatina kita terendam tu. Mayanam orang payal cie yang dah kahiring lalu, mari kau nanti ini mumbu mayanam haja rayal cie yang dah kahiring, mari cie kadinyal cie yang dah kahiring. Aduh orang mana aku, saya pernah ni dulu, mai rican haja rayal surat ti asine, surat tu rade, idak ke amaiya tin dah adat tu bercuci bodi. 
പിന്നെ മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പു വന്നാൽ അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ മരിക്കുമെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ ശരിക്ക് കിബിലയിലേക്ക് കാരും അതുപോലെ തല പിന്നെ ഉയർത്തിയും കൊണ്ട് ബിനാലേക്ക് കടത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കടത്തേണ്ടത് രണ്ട് രൂപം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപം കിബില ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ കാല് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തലഭാഗം കുറച്ച് ഉയർത്തിയിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു സഹോദരൻ അടക്കം എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്നതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കടക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാല് മുൻഭാഗത്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തല കുറച്ച് ഉയർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് തലൻ്റെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കടക്കുന്ന അവസ്ഥ മരണം ഹാജറായാൽ തന്നെ മരിച്ചിട്ടില്ല ആ കടക്കേണ്ട രൂപം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിരുന്നു നമ്മളൊരു കുട്ടി ഇവിടെ വന്ന് കടന്ന് അതുപോലെ നിങ്ങളെ കൊമ്പ് കാണിച്ചു ഇനി മരണം ഉറപ്പായി എന്ന് കണ്ടാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മരണം ഉറപ്പായ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബിസ്മില്ലാഹി വാരാ മില്ലത്ത് റസൂരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെല്ലി പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴ് കാര്യം പഠിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് മരണം ഉറപ്പായി എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ വേഗം ചെയ്യേണ്ടത് വേഗം ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ കണ്ണ് ചിമ്മിപ്പിക്കുക എന്ത് ചെല്ല ബിസ്മില്ലാഹി വാരാമില്ലത്തി റസൂരില്ല പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞോളി ഓർമ്മണ്ടാവുമല്ലോ രണ്ടാമത് കണ്ണ് ചിമ്പി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല അതിന്റെ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു താടി എല്ല് എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്ക് കെട്ടണം താടി കെട്ടേണ്ട രൂപവും ആ ശീല കൊണ്ട് കെട്ടേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ മറന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോ തീരെ ഓർമ്മല്ലാതാകും നമ്മള് നമ്മൾ കൂട്ടി വീട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാല് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഓർമ്മ മറക്കല്ലിങ്ങള് ഇത് പ്രാവർത്തികാക്കുന്ന രീതി മരിച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരണം കണ്ണ് ചിമ്പി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടാമത് താടി എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും വലിച്ച് കെട്ടണം മരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കിണിപ്പ് കുളക്കും എന്ത് ചെയ്യണം മയപ്പെടുത്തുക മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക നിർത്തിയ കാലൊന്ന് മടക്കുക തലൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാക്കുക പിന്നെ പിന്നെ ഊരന്റെ ഭാഗം ചിരിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വല്ലൊന്ന് ഉയർത്തി ഒന്ന് കടത്തുക ഇങ്ങനെ ലുയിനത്ത് മഫാസിലു കിണിപ്പുകളൊന്ന് ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുക മയപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴൊക്കെ ആ മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ വസ്ത്രം തന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ നാലാമത് ചെയ്യണം എന്താണ് ആ വസ്ത്രം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ധരിച്ച വസ്ത്രം വളരെ ടൈറ്റുള്ള വസ്ത്രമാകാം ഏതാണെങ്കിലും ശരി ആ വസ്ത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഊരണം അത് ഊരിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും വല്ല അശുദ്ധ മറ്റോ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മയത്തിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തി കാരണം മരണ സമയം നമുക്കറിയാലോ നജസൊക്കെ പുറപ്പെടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടാകും ആ നജസൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ആ ധരിച്ച വസ്ത്രം മാറ്റി വേറൊരു വസ്ത്രം ചെയ്യ ധരിക്കുക ഇതാണ് നാലാമത് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ശരീരം മുഴുവനും ഒരു നല്ല ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ശരിക്കും മൂടുക മറക്കുക ഇങ്ങനെ അഞ്ചാമത് ചെയ്തു ആറാമത് ചെയ്യേണ്ടത് വയറിന്റെ മേലിൽ കനമുള്ള വല്ലതും എന്ത് ചെയ്യുക വെക്കുക ആറാമത് കനമുള്ള എന്തെങ്കിലും വയറിന്റെ മേലിൽ വെക്കുക അതൊക്കെ വിശദമായി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏഴാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരിന്റെ വിരല് കെട്ടുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ കട്ടില് പോലോത്തിന്റെ മേൽ വെക്കുക ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ണ് ചിമ്മി പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് താടി കെട്ടി പിന്നെ അവന്റെ കെണിപ്പുകളൊക്കെ മയപ്പെടുത്തി പിന്നെ ധരിച്ച വസ്ത്രം നീക്കുമ്പോ നജസൊക്കെ മാറ്റി കെടുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ആ വസ്ത്രം മാറ്റി വേറെ വസ്ത്രം എന്ത് ചെയ്യാ നല്ലൊരു വസ്ത്രം മൂടുക മറക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം വയറ് വീർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വയറിന്റെ ഈ തുണിയുടെ മുകളിലാണ് വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ തുണിന്റെ ഉള്ളിലല്ല വെക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ താക്കോൽ പോലാത്തതല്ല കനമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം അത്യാവശ്യം കനമുള്ളത് തന്നെ കാരണം വീർക്കാതിരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കൂട്ടുപോലത്ത് ചെറിയൊരു സാധനം ഒരു ചാവ്യം പോരാ അപ്പൊ കനമുള്ള ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യാം വയറിന്റെ മേലെ വെക്കുക പിന്നെ കാല് അകന്ന് നിൽക്കും കുളിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം കാലക്കൊന്ന് പിന്നെ മനുഷ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാലിന്റെ വിരല് രണ്ടും കെട്ടുകയും വായൊക്കെ ശരിക്കും അമർത്തി പിടിച്ച് ആ കണ്ണു ചിമ്പിലോട
ഈ കാര്യം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞ് മയ്യത്തിന് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനകളും ഓതുന്നതും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ആ ചെയ്യലോടുകൂടെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ മയ്യത്തിന് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് അട്ടഹസിച്ച് കരയലോ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ എല്ലാം പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മയ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമുള്ള പാരായണ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് അവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സദസ്സാകുമ്പോൾ മജിരിസാകുമ്പോൾ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരാനും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ കാരണമാകും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായി കഴിഞ്ഞാച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനമായി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം മയ്യത്തിന്റെ കടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ വീട്ടുക ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അപ്പുറം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഫറന്ത് കിഫായായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കുളിപ്പിക്കലാണ് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം വന്ന ആളുകൾ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാം കുറവുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെയാകാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഉള്ള വിഷയം ഒന്ന് ദൃഢപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ നേരത്തെ മരിച്ച് എന്ന് ഉറപ്പായാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് അതന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ആളുകൾ മറന്നു പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മയാക്കി അതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മറ്റ് കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറയുന്നത് വളരെ സൗകര്യപ്രദവും തിരുത്താനുള്ളതും പറഞ്ഞ വിഷയം ദൃഢപ്പെടുത്താനും കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാ ആദ്യമായി ഈ മരണം ഉറപ്പായെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ പിന്നെ മയ്യത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നാല് കാര്യം മയ്യത്തിന്റെ മേൽ ഫറന്ന് കിഫായാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ണ് ചിമ്പിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യല് വാജിബുള്ള കാര്യമല്ല അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആരും കുറ്റക്കാരാണ് വിഷയമല്ല പക്ഷെ മയ്യത്തിന്റെ അതപിൽപ്പെട്ടതാണ് കാര്യം ചെയ്യല് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നാലെണ്ണുണ്ട് ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കലാണ് മറ്റൊന്ന് കഫനാണ് മറ്റൊന്ന് നിസ്കരിക്കലാണ് മറ്റൊന്ന് ദഫനാണ് ഈ നാല് കാര്യം ഫറന്ത് കിഫായാണ് അഥവാ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുക മയ്യത്തിന്റെ മേൽ നിസ്കരിക്കുക ആ കഫൻ ചെയ്യുക പിന്നെ നിസ്കരിക്കുക കുളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫറന്ത് കിഫായിൽ ഒന്ന് മയ്യത്ത് മരിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കുളിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പണിയില് കുളിപ്പിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മയ്യത്ത് മരിച്ചു ഇനി കുളിപ്പിക്കണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ കുളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു പണിയില്ല ഒരു പ്രയാസമില്ല ഒരു മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അതിൻ്റെ നിർബന്ധമായ ആ കർമ്മം അങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ താമീന വദനിഹി ആ മയ്യത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും വള്ളം എത്തിക്കുക മായത ഇസാലത്തിൻ നജസി നജസ് നീക്കിയതിന് ശേഷം കുളിപ്പിക്കുന്നവൻ നീയത്ത് പോലും നിർബന്ധമില്ല അഥവാ കുള്ളി ശരിയാവാൻ നീയത്ത് വെക്കൽ ഷർത്തല്ല എന്നർത്ഥം എന്തേ ഉള്ളു ഒരു പണിയില്ല അതാ കുളിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല മുതൽ കാല് വരെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വള്ളം എത്തിക്കുക അതിന്റെ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ശരീരത്തിൽ മാലിന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നജസിനെ നീക്കുക നജസ് നീക്കിയിട്ട് തല മുതൽ കാൽ പാദം വരെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളം എത്തിച്ചാൽ മയ്യത്തിന്റെ കുളി പൂർത്തിയായി ഇത്രേ ഫറന്തുള്ളൂ ഫറന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ കുളിപ്പിക്കൽ ഒരു പ്രയാസമില്ല എന്ന് ഇത്രേ ഫറന്നുള്ളൂ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ വിശദമായി വിശ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യണ അക്മരായ പൂർണമായ രൂപമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ചില സമയത്ത് ഇത്രേ കഴിയുള്ളൂ ഒന്ന് ഉദാഹരണം പറയാ ഒരു പെട്ടെന്ന് വെള്ളമൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു വക്കറ്റ് വെള്ളം മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയിലും മറ്റൊക്കെ സംഭവിച്ചു സങ്കല്പിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കേണ്ട വിശാലമായ കിണർ വെള്ളം ഒക്കെ സൗകര്യമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് അതുപോലെ ചെയ്യാം വെള്ളം ഒന്നുമില്ല ഒരു യാത്രയിൽ മറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലത്തോ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ വരാൻ മരണപ്പെട്ടു ആ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കണം കൂടെയുള്ള ആളുകൾ കുടിക്കാൻ വരെ വെള്ളമില്ലാത്ത സാഹചര്യം എന്നാൽ ആ മയ്യത്തിന്റെ ഫറന്ന് നിർവഹിക്കണം കുളിപ്പിക്കൽ ഫറന്നാണ് 
വള്ളമാണെങ്കിൽ ഇല്ല എന്തു ചെയ്യും കുറഞ്ഞ വള്ളമുണ്ട് ഒരു വക്കറ്റ് വള്ളമുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ മയ്യത്തിന് പിന്നെ അവിടെ കുളിപ്പിക്കേണ്ട രൂപം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അക്കല്ലായ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപം എന്താ മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആ രൂപമാണ് അവിടെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അവിടെ പൂർണ്ണമായ രീതി അവിടെ അവലംബിക്കാൻ പാടില്ല ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ആ മയ്യത്തിന് അവിടെ കുളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് അഥവാ തല മുതൽ താഴ്ഭാഗം വരെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒഴിവുണ്ടാവരുത് നജസ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗത്തും വള്ളം എത്തിക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതായ രൂപമുള്ളത് അപ്പോ നെയ്യത്ത് വക്കൽ ഷർത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഒരു ഭ്രാന്തനായ ഒരാൾ കുളിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി കുളിപ്പിച്ചു ഒരു ജനാപത്തുള്ളവൻ കുളിപ്പിച്ചു ഒരു ഹയതുള്ള പെണ്ണ് കുളിപ്പിച്ചു ആര് കുളിപ്പിച്ചാലും കുളി സ്വഹീഹാകും കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തേ ഉള്ളൂ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വള്ളം എത്തിക്കുക ഇതാണ് ഫറന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം ഇതാണ് ഫറന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെവിടെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വള്ളം എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുളി എന്തല്ല സ്വഹീഹല്ല മാത്രമല്ല കുളി സ്വഹീഹല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മയ്യത്തിന്റെ മേൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല ആറാമാണ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ശേഷം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തലും ഹറാമാകലോടു കൂടെ ആ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും അതിന് കുറ്റക്കാരാകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ആ കാര്യം ശരിയാകുന്നതല്ല പലപ്പോഴും നമ്മളെ സംഭവത്തിൽ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു വീഴ്ചകൾ ഒരു മയ്യത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന മയ്യത്തുണ്ടാകും ആക്സിഡന്റ് ആയ മയ്യത്തുണ്ടാകും മനസ്സിലാക്കണം ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ മയ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കൊന്നിട്ടു അല്ല കേക്കിട്ടോ ഇതിപ്പോ നമ്മള് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ഉള്ളവരെല്ലാരും ഇരിക്കണം ഒരു മയ്യത്തിനെ ഒരാൾ കൊന്നിട്ടു അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരാൾ ഒരു മയ്യത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മുങ്ങി മരിച്ചു ഇന്ന് കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മയ്യത്ത് ലഭിക്കുന്നത് കൊന്നിട്ട മയ്യത്താണെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഭിക്കുകയാണ് ആ മയ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ ജീർണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും തൊടാൻ പോലും കഴിയൂല അവിടെ സോപ്പും ചണ്ടിക്കിട്ട് വരത്തി കുത്തിറക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ അതിന് പറ്റിയ സമയവും അല്ല ആ മയ്യത്തിന് അതിന് പറ്റൂല ഉദാഹരണം പറയാ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ അനുഭവമാണ് ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് എല്ലമരയിൽ മരണപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ അള്ളാഹു സഹോദരന് പുറത്തു കൊടുക്കും മാറാവട്ടെ ദിവസങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മയ്യത്ത് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ലഭിച്ച ആള് കണ്ട ആളൊക്കെ നമ്മുടെ അതിന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ആ മയ്യത്തിന് അങ്ങനെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം അതിന് വെള്ളത്തിന് ലഭിച്ച മയ്യത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊന്നിടപ്പെട്ടതായ ഒരു മയ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിലയിൽ പിന്നെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മയ്യത്താണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പനുസരിച്ച് നിർബന്ധപൂർവ്വം അവരെന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മയ്യത്തിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശരീരം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് തലന്റെ ഭാഗം അങ്ങനെ തുള്ളുന്നൊക്കെ എടുത്ത് പഞ്ഞി നിറച്ച് രക്തം പുരണ്ട രീതിയിൽ പിന്നെ അത് തുന്നിക്കൂട്ടുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ തുന്നുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മാറ്റി അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇപ്പൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അത് പിന്നെ പിന്നടിക്കുന്ന നിലപാട് വരെ ഇന്ന് ശരീരം ഇതുവരെ മേൽഭാഗം മുതൽ താഴ്ഭാഗം വരെ കീറിയാൽ പിന്നടിക്കുന്നതായ നിലപാട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ശരീരത്തിൽ പിന്നെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും വള്ളം എത്തൂല അവിടെ വള്ളം എത്തൂല അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചൊരു മയ്യത്താണെങ്കിൽ വേഗം ഒരു പരിപാടി വേഗം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബുദ്ധി അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് ആ മയ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മയ്യത്താണെങ്കിൽ ഒരു കുടം വള്ളം കൊടുന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ മേലിൽ മൊത്തം ഒന്ന് വള്ളം പറഞ്ഞാൽ ആ മയ്യത്തിന്റെ ഫറല് വീടി മയ്യത്തിന്റെ ഫറല് വീടും ഇന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പോസ്
അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ളം ശരിഫും കിട്ടും മുന്നിൽ കിരിക്കെ അവിടെ ചെല്ലത് അവിടെ അങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ വെള്ളം പിന്നെ വെള്ളം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിക്കുക ആ ഒഴുക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാൻ സൗകര്യമാണ് ഇനി അതല്ല ഒരു മയ്യത്തിനെ ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ജീർണിച്ചു കിടക്കുന്ന ശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ജീർണിച്ച ശരീരാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു ആക്സിഡന്റിലായി അവയവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് മുറികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ മയ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മളടുക്കൽ കിട്ടുന്നു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കുളിപ്പിക്കുക വെള്ളം പാരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ നിർബന്ധപൂർവം അവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ എന്റെ കൂടുതലിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്മളെ പല പല ആളുകളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇടപെടുന്ന നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും വീഴ്ച നമ്മൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യപ്പെട്ട മയ്യത്താണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാലോ തുന്നി കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഉള്ളിൽ വെള്ളത്തു വെള്ളം എന്തായാലും നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം പറഞ്ഞാലും എത്തൂല കറന്റ് ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഈ തുന്നി കൂട്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വെള്ളം എത്തൂല അവിടെ ചെറിയ കുളി കുളിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവിടെ അക്കമലില്ല കുളി രണ്ട് വിധത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു അക്കല്ലായ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കുളി ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിലുള്ള കുളി അതെന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറന്നു പോടം എന്ത് ചെയ്താ മതി എന്ത് ചെയ്താ മതി തല മുതൽ കാല് വരെ വള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വള്ളം എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം എത്തിക്കുക നെസ് കളഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആ മയ്യത്തിന് താഴ്മം ചെയ്തു കൊടുക്ക ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുന്നി കൂട്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം എത്തിയിട്ടില്ല ആ എത്താത്തതിന്റെ പേരിൽ താഴ്മം ചെയ്യൽ വാജിബാണ് നിർബന്ധപൂർവ്വം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത മയ്യത്താണെങ്കിൽ അതിന് താഴ്മം വാജിബാണ് താഴ്മല്ലാതെ കുളിച്ചുകയാകൂല പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ വീഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മളൊക്കെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇനി നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പടുത്തന്നെ ഉണ്ടായ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുളിപ്പിച്ച ഒരു മയ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞേക്കണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞേക്കണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നോട് ചോദിക്കും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്ത് താഴ്മ ചെയ്തേക്കണോ ചോദിച്ചപ്പോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു വീഴ്ച ഭയങ്കര ഒരു കുറവായി കാണുന്നുണ്ട് അതാവും അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചു തിരുമാറാവട്ടെ അത്രേ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതായാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതും വെള്ളം എത്തുക എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിൽ വെള്ളം എത്താതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം താഴ്മം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് മാത്രമല്ല ഇനിയൊരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് മരിച്ചത് ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ സുന്നത്ത് കഴിച്ചിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഉള്ള ആൾക്കാർ സംശയങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ സന്ദർഭം തരാം അവസരം തരാം ചെറിയ കുട്ടിയെ മരിച്ചത് അത് കുട്ടീന്റെ സുന്നത്ത് കഴിക്കാത്തൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കുൽഫയുടെ ഭാഗം നമുക്കറിയാം സുന്നത്ത് കഴിച്ചെങ്കിൽ എന്താ കൊള്ളൂ അതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് വെള്ളം ചീരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നീക്കാൻ കഴിയണം മരണപ്പെട്ട മയ്യത്തിന്റെ അത് നീക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടും കഴിയുന്ന അത്ര അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം ചേർക്കുന്നു ആ വെള്ളം എത്താത്തതിന് വേണ്ടി ചെറിയ കുട്ടിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ായ്മം ചെയ്തു കൊടുക്കണം രണ്ടു മാസം പ്രായ കുട്ടിയാണ് മരിച്ചതെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചില രോഗികൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഞാൻ അതൊക്കെ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങോട്ട് പറയണത് നിങ്ങൾ രണ്ടാളാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫലം ചെയ്യണം സിസേറിയൻ ചെയ്ത രോഗിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത രോഗിയാണ് ആ രീതിയിൽ ആ രോഗി മരണപ്പെട്ടു സങ്കല്പിച്ചു നോക്കി സിസീറയും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പിന്നെ സിസീറയും ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു മരണപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് ബൈപാസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു അതല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രോഗിയാണെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ്റെ ഇതൊക്കെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടാകും എടുത്തുക്കണമെങ്കിൽ വിരോധമില്ല അപ്പൊ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ
അപ്പൊ കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളോ അതെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട ആളുകളോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുളിപ്പിക്കലോട് കൂടെ താമം ചെയ്യണം കുളിപ്പിച്ചു വള്ളൊക്കെ പറന്ന് അവിടെ അക്കല്ലായ കുളിയേക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പിരിയ കുളി അവിടെ എന്താകൂല പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയൂല അവിടെ ചെറിയ കുളിയെ വേണ്ടത് പൂർണമായ കുളി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ചെറിയ നിലക്കുള്ള കുളിയാണ് അപ്പൊ ആ ചെറിയ കുളി കുളിപ്പിക്കുക താമം ചെയ്യുക എങ്ങനെ താമം ചെയ്യേണ്ടത് താമ ഒന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിലാക്കിട്ടോ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട രോഗിയാണ് താമം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഹയാത്ത് കാലത്ത് നമ്മൾ തന്നെ നിസ്കാരൊക്കെ കഥാക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ പനി അടുത്തുകൂടെ പോയാൽ മതി പിന്നെ നിസ്കാരമല്ല കാലിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും മുറിന്റെ പറിച്ച് ഉറുതെ ഒരു തുണി വെച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ആ വെട്ടി കിട്ടിയ കാരണത്തിന് താമം ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കാം പക്ഷെ അത് ചെയ്യൂല നമ്മള് ആ മുറിയൊക്കെ മാറി അത് കിട്ട് കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ നമ്മളൊന്നും തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒതുവോടുകൂടെയാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം മടക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിസ്കാരം മടക്കി നിസ്കരിക്കണം എന്നാണ് ഏതായിരുന്നാലും താമം എന്നുള്ളത് നല്ല ശുദ്ധമായ മണ്ണ് അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലാകുമ്പോൾ മാലിന്യമുണ്ടാകാം പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഉസ്താമാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഈ കിണറൊക്കെ കുഴിക്കുമ്പോൾ ആ കിണറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ചവിടിമണ്ണുണ്ടാകും നല്ല മണ്ണ് അതിനേശം മാറ്റി വെക്കും ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഈ മണ്ണ് മാറ്റി വെക്കും അങ്ങനെ ഒരു താമം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ താമം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് കിണർ കുടിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ മണ്ണേക്കാരം അത് ഉരുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി അട വെക്കും എന്നിട്ട് താമം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കിണർത്ത് വള്ളം മണ്ണ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ശുദ്ധമായ മണ്ണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കരുത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള മണ്ണ് മാറ്റി ചുമരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് ശുദ്ധമായ മണ്ണ് അതെന്താക്കണം ഉപാറ് പൊടി ഉണ്ടാവണം മണ്ണിന് താമം ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടിയുള്ള മണ്ണ് കൊണ്ട് താമം ചെയ്യുക അതാണ് ഷർത്ത് അതോ ൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ മോതിരവും അതുപോലെ വാച്ചും ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഊരണം അതിനു ശേഷം രണ്ട് അടി അടിച്ചുകൊണ്ട് മുഖവും രണ്ട് കൈയും തടവുന്നതിനാണ് താമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രോഗിക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം ചേരാത്തത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറിവുണ്ട് ആ മുറിവ് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ശരിക്കും വലിയൊരു മുറി ആയിക്കണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കിട്ടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി അത് എടുക്കരുത് എടുത്താൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതം അവിടെ നേരിടും അങ്ങനെ എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കാൻ പറ്റൂല ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കെഴുകി അപ്പൊ ആ ഭാഗം ആ മുറിവുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് എന്ത് ചെയ്യണത് താമം ചെയ്യണത് അങ്ങനെ താമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മണ്ണെടുത്തുകാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ തടയണോ മണ്ണെടുത്തുകാൻ ഇവിടെ തടയണ്ടി ആ മുറിമല്ല തടയേണ്ടത് താമം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മുഖവും തടവുക രണ്ട് കൈയും തടവുക അവിടെ തടയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല സാധാരണ കുറച്ച് വൈകിട്ട് വരുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊക്കെ നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കണം ഞങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്താൽ നിർബന്ധമാണ് കുളിപ്പിക്കലോടുകൂടെ താമം ചെയ്യല് അതാ പറയണത് ഇനി താമം ചെയ്യാതെ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത മയ്യത്തിന് മറവ് ചെയ്യാനും പാടില്ല നിസ്കരിക്കാനും പറ്റൂല കാരണം വള്ളം ചേരാത്ത കാരണം വരും അപ്പൊ താമം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ പരത്തി ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പരത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചു മനസ്സിലായിക്കോളി അങ്ങനെ പേപ്പറിൽ പരത്തി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് അടിച്ചു അടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കയ്യിൽ മണ്ണുണ്ടാകും മണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തട്ടും നമ്മൾ തട്ടിയതിന് ശേഷം എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അടിയും കൂടെ വന്നു എന്നിട്ട് ഈ മുട്ടും കയ്യിന്റെ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ അങ്ങനെ കൂരി വെച്ചു അപ്പൊ ഈ ഭാഗം മണ്ണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടോ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇടത്തെ കൈ അല്ല സോറി ആദ്യം കയ്യല്ലട്ടോ ആദ്യം മുഖം അടിച്ചങ്ങാൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മുഖം തടയുന്നു മുഖം ഒറ്റ വട്ടമുള്ളൂ മൂന്ന് വട്ടമല്ല ഒരു വട്ടം തുടങ്ങിയാൽ മതി ഒരടി അടിച്ചങ്ങാണ്ട് ആദ്യം മുഖം തടയുന്നു രണ്ടാമത്തെ അടി അടിച്ചിട്ട് മണ്ണ് തട്ടിങ്ങാണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പിന്നെ ഈ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വീണ്ടും ഈ കയ്യിന്റെ മണ്ണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പിന്നെ 
മുഖം തടഞ്ഞ് ഒരു വട്ടം തടഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് വേഗം എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ടാമത്തെ അടിയടിച്ച് പുറത്തേക്ക് തട്ടിങ്ങാണ്ട് ഇവിടുന്ന് വരണം അടി കൂടെ ഇവിടുന്ന് വരണില്ല ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നു എല്ലായിടത്തും കൈ എല്ലായിടത്തും എത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പിന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ വരലോട് പിന്നെ ശരിക്കും പിന്നെ തടഞ്ഞു വരിക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൈയും തടഞ്ഞു മുഖവും തടവുക ഇതാണ് തയമ്പം ഇത് മയ്യത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരു പണിയില്ല കുളിപ്പിച്ചു കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുടത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തയമ്പം ചെയ്തു കൊടുക്കാം മയ്യത്തിനുള്ള ഫറതായ തയമ്പ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു പുതു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു പാരത്തിന്മാരും തയമ്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു നീ എത്തിച്ച് കണ്ട് കുളിക്ക് പകരം തയമ്മ തട്ടത്തെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിനു വേണ്ടി തയമ്മ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതി നിർബന്ധമാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉതുവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുളിപ്പിക്കുന്ന ആ വിഷയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നീയത്ത് വാചിപ്പില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും തയമ്മം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളതാണ് മനസ്സിൽ കരുതി കാണ്ട് എന്താവണം വെള്ളം തട്ടാത്ത ഭാഗത്താണല്ലോ അപ്പൊ ആ നീയത്തോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും തയമ്മം ചെയ്തു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് പോഷമുചേട്ട മയ്യത്താണെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ കുളിക്കിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില മയ്യത്തുകളൊക്കെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പിന്നെ റഹമത്തുള്ള വറക്കത്തുള്ള രീതിയിൽ അനുഗ്രഹമുള്ള രീതിയിൽ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചില മയ്യത്തുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സമീപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ച നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാര് അവരൊക്കെ മരണത്തിന് ശേഷവും ജീവിതകാലത്തും എങ്ങനെയാണോ അവര് മുഖണ്ടായിരുന്നത് ജീവിക്കുമ്പോ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ ചിരിക്കുന്ന മുഖം എങ്ങനെ അതേ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തിന് ശേഷവും ഒരാളെ നമ്മൾ അടുത്ത് അടുത്ത് മരണപ്പെട്ട ചെറുവാൾ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയും സംസ്ഥയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവർ മുമ്പറിയപ്പെട്ട ഒരു വലിയ മഹാനാണ് വലിയ സൂഫിയാണ് വലിയ മുത്തക്കയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ ആളുകൾ വന്ന് ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ മരണത്തിന് ശേഷം എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ രണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ മാതിരി നമ്മൾ കാണുന്ന പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖമുള്ള ചില സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ വികൃതമായ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആ മുഖം അത് എങ്ങനെ പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വിവർണമായ രീതി കാരണം ശരിക്കും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികൾ നിസ്കരിക്കും നോമ്പോൽക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും വാപ്പ പടിഞ്ഞാർക്ക് തിരിയാത്ത മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ശരിക്കും കാണണ അവസ്ഥ ഇത് കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചതിന് ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം പറയാൻ പറ്റൂല ഏത് രൂപം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അത്രയും വിവരണമായ രീതിയിൽ എന്നിട്ട് ആ മക്കള് വന്ന് പള്ളിക്കും കാണോടൊക്കെ പ്രത്യേകം വന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടില്ല സ്ഥലത്ത് ദ്വാഴ ചെയ്യണമെന്ന് കാരണം ഹയാത്ത് കാലത്തുള്ള ആ വീഴ്ച ഈ മക്കള് വലിയ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി മരണത്തിന് ശേഷം പോലും ആ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും അറിയുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായി നവോദില്ല അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കു മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല മരണം പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ നന്മയുടെ മാർഗം കാണുമ്പോൾ ആ നന്മ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എടുത്തു പറയണം ഒരു ചീത്ത എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മയ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ് ആ മയ്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറ്റം പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഹയാത്ത് കാലത്താണെങ്കിൽ ആ മയ്യത്തിനെ കണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി മരണത്തിന്റെ ശേഷമാണെങ്കിൽ ആ മയ്യത്തിനെ കാണാനോ അതല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനോ മറ്റൊന്നിനും അവസരമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ മയ്യത്തിന്റെ മേൽ കുറ്റം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മേൽ ബാക്കിയാകുന്നൊരു കുറ്റമാണ് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുന്നതല്ല അപ്പൊ അത്തരം തിന്മകളുണ്ടെങ്കിൽ ചീത്തയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു പറയും നല്ലതാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുപോലെ പിന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരാൾ മരിച്ചാല് ആ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക
അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിനുമായി അവകാശപ്പെട്ട നിസ്കരിക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ഫിഖഹിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ മയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത കുടുംബങ്ങൾ അവരാണ് ആ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവകാശപ്പെട്ടത് കാരണം അവിടെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു മടിയോ വെറുപ്പോ അറപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആ മയ്യത്തിന്റെ ദുർഗന്ധങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വരക്കാനും അതുപോലെ തുടക്കാനും എല്ലാറ്റിനും ഒരു സൗകര്യം ആർക്കേ കഴിയുള്ളൂ ഒരു പിതാവാണെങ്കിൽ മകന് കഴിയും മകനാണെങ്കിൽ പിതാവിന് കഴിയും അവന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റവരും ഉടയവരുമായ ആളുകളാണ് ആ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ അന്യ ആളുകൾ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് അവിടെ പുരുഷൻ മരിച്ച പുരുഷന്മാർ തന്നെ കുളിപ്പിക്കണം ഇനി സ്ത്രീകൾ മരിച്ച സ്ത്രീകൾ തന്നെ കുളിപ്പിക്കണം ഇനി ഒരു സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്ത്രീകള് ആരും ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവിടെ അവർ തായ്മം ചെയ്യാനും വേണ്ടത് പുരുഷന്മാരെ കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇൻഷാല്ല കുളിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ചെറിയ രൂപം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം അതാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പോ രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ വുതു ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിലൊക്കെ അതിന്റെ ഫറുണ്ട് ഇപ്പൊ വുതു ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം വുതു ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വുതു നിസ്കാരത്തിന് ഷർത്താണ് അതിന്റെ ഫറൽ എത്രന്നുള്ളൂ ഒന്ന് നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കിട്ടോ വുതുവിന്റെ ഫറൽ എന്തുള്ളൂ നെയ്യത്ത് വെച്ചെങ്ങാണ്ട് മുഖം ഒരൊറ്റ വട്ടം കഴുകുക പിന്നെ ഏത് കൈ കൈകാലും വേണ്ടില്ല വലത്തോ ഇടത്തോ ഒന്നും നിർബന്ധമല്ല ഏത് വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം രണ്ട് കൈയും ഓരോ വട്ടം കഴുകി തല അല്പം തടഞ്ഞു കാല് ഞെരിയാണി വരെ തട കഴുകി ഇതേ ഫറന്നുള്ളൂ ഒറ്റ വട്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ ഉതുവിന്റെ ഫറന്ന് വീടി ഓന് പോയി ഫറന്ന് നിസ്കരിക്കാം ഇവിടെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മുൻകൈ കഴുകിയിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കിട്ടോ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മനസ്സിലാവില്ല മുൻകൈ കഴുകിയിട്ടില്ല വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിളിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് വട്ടം ഒന്നും കഴുകിയിട്ടില്ല ചെവി തടഞ്ഞിട്ടില്ല കൈ മേലെ കയറ്റി കഴുകിയിട്ടില്ല കാല് കയറ്റി കഴുകിയിട്ടില്ല ഈ കാര്യമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ നെയ്യത്ത് വെച്ച് ഒരു വട്ടം മുഖം കഴുകി കൈ രണ്ടും കഴുകി തല അല്പം തടഞ്ഞ് കാല് കഴുകി ഈ ഓർഡർ പോലെ തൃത്യമായി ചെയ്താൽ അവന്റെ ഉതു പൂർത്തിയായി എന്നാൽ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു ഉതുവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉതുവ് ചെയ്യലോട് കൂടെ തന്നെ അവന്റെ പാപങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്ത പാപം മുഖത്തുള്ള അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും കൈ കൊണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും കാല് കൊണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും പൂർണ്ണമായ ഒരു ഉതുവ് ഒരാൾ ചെയ്താൽ ആ ഉതുവ് തന്നെ അവന്റെ പാപങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ നിർബന്ധമായ കാര്യം മാത്രം എടുത്താൽ അത് പൊറുപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പൊറുപ്പിക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ സുന്നത്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് വരണം മുൻകൈ കൈകളും സുന്നത്തുകളും എല്ലാ സുന്നത്തും വരുമ്പോൾ എന്താകുള്ളൂ ആ ഉതുവിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിച്ചു തരുള്ളൂ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫറന്ന് മാത്രം നിർവഹിച്ചു മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വള്ളം ശരീരത്തിന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വള്ളം എത്തിച്ചു എന്നാ ഫറന്ന് വീടി ഇനി ആ മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിച്ച ഒരാൾക്ക് ആ കുളിപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടണം ആ മയ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ സുന്നത്ത് പ്രതിഫലം മയ്യത്തുകൾ ലഭിക്കണം അതിന് ചെയ്യേണ്ട അക്കമലായ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ രൂപമുള്ളത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഏറ്റവും നല്ല രൂപം ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ രൂപം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരണ്ടേ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇന്നൊന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ രൂപം മറക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം അപ്പൊ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനത്തെ വിഷയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതാത് വീടുകളിലൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും കുളിപ്പിക്കുക റൂമുകളിലൊക്കെ സൗകര്യം ചെയ്ത് റൂമ് സൗകര്യമാക്കി മറ്റുള്ളവരും പ്രവേശനമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ മറക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല കുളിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്നുകിൽ മൂന്ന് പേര് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേര് ഇതാണ് കുളിപ്പിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ പാട് കുളിപ്പിച്ചോടുത്ത് കയറാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകളൊക്കെ കുളിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂല ആരെങ്കിലും
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal kulipikan. Mahanaya Ali radhiyallahu anhu, Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Imud bin Rana kulipikin madu. Abadu orang ala itu matra man Mahanaya Abbas radhiyallahu anhu nil kunno kulipikin madu Ali radhiyallahu anhu, Fadl bin Abbas mana, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Belum itu tu kuduk kaya ane cihin madu. Itreya awasilu, Orang korai ala gelu pon awasil. Muna alat, muna alat, alenggil kuri alat rala ana, anjal. Ida anu kulipikan ana awasilu, kulipikan boh gumbo. Aini mumben seri kuri cover le, aini lu bandar saadane lu sajir cila pono. Kulipikan boh gumbo, berdan boh gila. Ella kairing lu mada kuri kiti yar akram. Unnu bandar tu perdan ama itu kulipikan belum bandar. Cerdik itu tajam pernah tu, unu belalam, belalam unu pernah imbo, semira, belalam peda pernah tu, curulah baca lo, curulah kan dah, belalam curulah kan dah, sahaja, emalah pada ibu pergi ni, curulah kita baca terus aja, dah, allah curulah ku, pina tanah pagi tanah tanah pikir, curulah ki bolanya ku lupa kya. Jadi dosa buat janda dalam lagang. Apo sahaja itu le, cuaca kita nak pikir dalam lagi sihir lah. Mahal mara afiat kahin le pandi dalam mara. Habibah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal. Padi pichu, nama lakam manusia kian dah. Ibu tanda mulai berat diri tanan dah. Penggal undanggil tanne. Jani paranjir mati jadi penggal penggal berat cene air opusite karam paraya. Ayat diri tanne wandi ru. Ayat anggal teragangan engene cehi diri engak parin dulu rendah gom. Pratech amala sahodiri mara kah. Ika alam beran anggal engat tanne cehi dudu. Ennal, jani parayan dudu. Jani pertanu oki rite visiem parayan lah. Jani dudu beranda dudu boleh manusia kita ane visiem parayan dudu. Apa tu kundi indun dekiri engku cuci kunjia. Ini baru alat cuci diri tu kunjia. Indu ane dekiri jani alat tanne lade. Ennu dulu cuci cuci kunjia. Ukatin sogeri anda. Cehi anda dudu beranda wetu gom nallade. Samudra tu lalu beranda. Upu beranda mana nallade. Kulipikan nalade, samudra tiru lalu berlalu. Adawa, kadele, punya mala sami pada kadele illa. Jepo maiye tu kulipikan main di berenda pun sami pada kadele berapa orang ada yang koyu koda bondi rum, walad kaya ne. Angan ada pogo manda. Apa hari serikaya ada angin, etu gun nalladan dana, samudra tiru lalu, uppu berlalu mana. Uppu berlalu mana berapa jimbo, pinne bayar cinti kiri de. Uppu berlalu mana jangan berapa jimbo. Saderan kita ini, nama lalu berlalu guna ntar, nalla kalu pun guna ntar, kita itu uppa kanan de. Adu dina arta leto. Nah, paranya tirta mana ada lah. Upu orang dar nala mudah ni jepam. Ia itu sekarang kan tirta mana ni kan angan air jadi ke mana? Upu orang tu warna tu, jangan samudra til. Adin de, adistan apa ramai itu upu orang dar mana tu samudra warna mana? Upu kalak mana warna mana? Pinne, cuit warna, pinne baca warna guna mana? Ia itu guna lalu tu. Maya tera kulipikan ia itu guna lalu tu. Baca warna guna mana? Ini cuit warna main di beru. Ya po, beri maya tu. Beri alu korang kau alu kado no. Cuit mana ni kado kena? Seri rek pertaya itu under, aga adik ku beranda kena, ah seri itu ni, indu andiru, cerpau adik ku boga ane mette ku sewu dim, cerpau cuud berlalu kundu, parnai lenda gollo, adu udirunne biru lolo, yendan dengil, atteram sah jadi tel, matra me, cuud berlalu tin awusyo lolo, elengi lenda wanda de, patsa berlalu mana, yaitu kum nallu de, yendu mahan maraya pandi de maire pandi pikunno, abu unnu berlalu ready aki bocchu, berlalu ready aki, matu unnu beranda de. Mai itu ni kulipi kaya ambo ambo, urip panah terat til ceri ke, kail pula kelak kaya bala. Kata bala tu ni baru ambo, baca bala ni kerja ceri ke dah sudah maya nalar bala. Macam kalau pun ada tu bala ni tu hor aja nalar bala. Pini urip panah terat til ni dia nam, kail pula ni kelak kaya bala mana. Janda amat tu daya raki. Muna amat tu kulipi kaya ambo ambo, uluwan dengil, adi katikaya ni, chatting airing orang kandengil, orang pogai pikaya ni endi. As ada ni orang kulipi kono tu kundai bakal. Wanama jangan berano. Nana matu tu uri irkili serud. Adun kulipi kono itu wana. Kulipi kampu wana alku wanda kairi ani parana tu. Ii kairi kono kai itu wana kulipi kampu umbo. Pinna wana wanda tu, mai itu kulipi kian soup. Bo, amala ke saudara na, thali itu kita ambil ke sidar itu barai, thali itu barai na, adine saud, saudara tu, amala soup pan, alingi soup ini, ini soup pun bodi amala itu, mana. Samb, ah, adanya kira madi, entah adanya kira seri, soap, warna, apa warna kairing ni, 
പിന്നെ ഒന്ന് ഉലുവാനെ പൊടിച്ചിട്ട് കുന്തിരി കലക്കൽ പൊയ്പ്പിക്കണേ അത് ഒരു ഈർക്കിളി വെള്ളം കൽപ്പൂരം കലക്കിയ വെള്ളം ഈ സോപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണ് തുണികളാണ് കൈമ ചുറ്റാനുള്ള തുണി കുളിപ്പിക്കണ സജ്ജമാക്കണതൊക്കെ കുളിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി അടവെക്കണം കയ്യിൽ ചുറ്റാനുള്ള തുണി സാധാരണ ഗതിയിൽ തുണിയാണ് ഇപ്പൊ ഒക്കെ നമ്മൾ ചില ആളുകളൊക്കെ എന്ത് തോന്നിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് ആ ഗ്ലൗസിനേക്കാളും മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ഊരി മറ്റിടാനൊക്കെ സൗകര്യം തുണി ആയിരിക്കലാണ് ഈ നെയ്സായ തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തുണിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മനസ്സിലാണ്ടല്ലോ ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സജ്ജമാക്കിയിട്ട് വേണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അടങ്ങിനിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് വല്ല സംശയം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാം കുളിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ളം കാര്യം റെഡി ആക്കി മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം മയ്യത്തിനെ വെക്കുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ കടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മയ്യത്തിനെ ചെബിരാക്ക് മുന്നിൽ കടത്തിയിട്ടില്ലേ അതുപോലെ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കടത്തുക അങ്ങനെ തന്നെ കടത്താൻ നോക്കണം അങ്ങനെ കടത്തിക്കാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കണം കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ല ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ വെള്ളമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി സാധനം കൊണ്ടുപോയി വിറ്റുള്ളൂ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതിന് ശേഷം മയ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ അവിടെ എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് മൂന്നാളുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാളുണ്ടാകും അപ്പൊ ഒരു സ്വതന്ത്രം കിട്ടി മരിക്കാം പിന്നെ എന്ത് കാട്ടും ആ മയ്യത്തിന്റെ മേലുള്ള തുണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ നടുവിലെ ടർക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നമ്മള് കുളിപ്പരി കൊണ്ടിങ്ങാണ്ട് നമ്മള് കുളിച്ചാൽ നിക്കണമായിരിക്കും നമ്മള് കുളിച്ചപ്പോ അടുക്ക പാത്രവും പായ്പന്താല് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ അവസ്ഥക്ക് മയ്യ മയ്യത്തിന് കൊണ്ടിങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ നാലാളല്ലേ ഉള്ളു മൂന്നാളല്ലേ ഉള്ളു ശരി ഒരടക്കം നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഒക്കെ വലിച്ചിട്ട് കാണാൻ വെള്ളാണ് പാരണ സ്വഭാവം അതല്ല മയ്യത്തിനോട് ചെയ്യേണ്ടത് അതപ് സ്വഭാവം എന്ത് കാട്ടും നടുവിൽ മുണ്ട് മാത്രം ഇടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കാൻ മഹാന്മാരായ ഫിഹിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് കുളിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും കുളിപ്പിക്കുമ്പോ മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നും കാണാതിരിക്കൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഒന്നും കാണരുത് മയ്യത്തിന് മൊത്തം മൂട കുളിപ്പിക്കുമ്പോളേ ഒന്നും കാണരുത് മയ്യത്തിന്റെ ഔറത്ത് മുട്ടുപൂക്കളിന്റെ അടയിലുള്ള സ്ഥലം അത് കാണൽ ഹറാമാണ് മറ്റു സ്ഥലം മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാണൽ കറാഹത്വമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നും കാണരുത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഞാനും കുളിപ്പിച്ച പെട്ട തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കുളിപ്പിക്കുമ്പോ അതിന്റെ സുന്നത്തായ വശം എന്താണുള്ളത് എല്ലാ ഭാഗത്തും മറച്ചിടുക പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ പിന്നെ അവിടത്ത് കാണാൻ ഉള്ളത് ഹറാമാണ് മറ്റു ഭാഗം കാണല് കറാഹത്വാണ് ഇപ്പൊ മയ്യത്തിന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീള കുപ്പായ നമ്മളൊക്കെ കമീസ് എന്ന് അറിയില്ലേ ജുബ്ബണ്ടല്ലോ സാധാരണ ടൈറ്റ് ആയ ജുബ്ബല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അറബികളൊക്കെ ധരിക്കുന്ന അവിടെ കല്ല തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ജുബ്ബ ഉണ്ടാകും കയ്യൊക്കെ ഉള്ളിട്ട് കൈക ഭാഗത്തിനുള്ള ജുബ്ബ കമീസ് അങ്ങനത്തെ പിന്നെ നീളക്കുപ്പായം ആ കമീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമീസിൽ കുളിപ്പിക്കലാണ് നല്ലത് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ടെന്ന് പിന്നെ എവിടെയും കാണൂല മനസ്സിലായല്ലോ കമീസാണ് നല്ലത് അതിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യല് വളരെ കുറവാണ് അപൂർവ്വ ആരും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇന്ന പിന്നെ നമ്മൾ ബന്ധ കാട്ടില് ഇപ്പൊ അതെ നമ്മളെന്താ കാട്ടണപ്പോ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ മയ്യത്തിന് വള്ളം പാരുന്നതിന് മുമ്പ് മയ്യത്തിന് മേലെ തുണി നമ്മൾ വിരിക്കും അല്ലെ ആ തുണി വിരിക്കുമ്പോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു വള്ള തുണി വിരിക്കും അല്ലെ അല്ല കേട്ടാ എന്നിട്ട് വള്ളം പാരും ചെയ്യും വള്ളം പാർന്നാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടൊക്കെ തിരുത്താനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിറയാൻ നിൽക്കണ്ട അവിടെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ ഷറായി പറയുന്ന വിഷയമുണ്ട് ഷറൈൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ബുദ്ധിപരമായി നമ്മൾ ഈ ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ആ മയ്യത്തിന്റെ ഒരു വീഴ്ചയും കുറവ് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല വെള്ളത്തുണി ഇട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ മേലിൽ വെള്ളം പാറന്നാൽ സ്വാഭാവികമാണല്ലോ
നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ അവിടെ വെള്ളത്തുണിന്റെ പ്രാധാന്യം അവിടെ നോക്കാൻ പറ്റൂല അവിടെ അതുകൊണ്ട് വേറെ ദോഷം വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും കള്ളിമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ സാധാരണ കള്ളിത്തുണി ലഭിക്കല് നേരിയ കള്ളിത്തുണി ഉണ്ടാകുമല്ലോ വെള്ളം നേരെ പറന്നാൽ അടിയിക്ക് പോകുന്ന കള്ളിത്തുണി ആ കള്ളിത്തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സ്ത്രീയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുള്ളിത്തുണി അപ്പൊ നമ്മൾ പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാരെ കള്ളി കള്ളിയും പുള്ളി കിട്ടു നോക്കണത് നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതാണല്ലോ അപ്പോ കള്ളിത്തുണിയോ അല്ലെ പുള്ളിത്തുണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാ മൊത്തം മയ്യത്തിന് മേലെ തല മുതൽ കാല് വരെ ഒരു തുണി ഇടാ എന്നിട്ട് വെള്ളം പാറ നോക്കി മയ്യത്തിന്റെ അവറത്തോ മറ്റോ ഒന്നും വ്യക്തമായി സ്ഫുടമായി കാണൂലല്ലോ അപ്പൊ വെള്ളത്തുണിയെ കാളും നല്ലത് എന്താണ് അവിടെ കള്ളിത്തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിത്തുണി ഇടാ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മയ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു തുണി ഇട്ടു ഞാൻ പറയാ പിന്നെ ഞാനും വ്യക്തം വേറൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഉടനെ നമ്മൾ എന്താ കാട്ടുക നമ്മൾ പറഞ്ഞാണി തുണി കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ കാട്ടല്ല സാധാരണ ഏ വള്ളം പാരു ഒരിക്കലും അല്ല വള്ളം പാരാനായിട്ടില്ല വള്ളം പാരാനായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് തിരുത്തണം നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ വള്ളം പാരന് സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടേ ഇല്ല ആദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജനാപത്ത് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളി നമ്മൾ ജനാപത്തുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഹൈന്നുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിലും അവിടെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നിർബന്ധമായ കുളി കുളിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പോയിട്ട് ഷവർ തുറന്നിട്ടോ പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടോ അതിനടിയിൽ പോയി നിൽക്കാനല്ല ആദ്യം എന്താ പോയി കാട്ടില് ജനാപത്തുള്ള ആണെങ്കിൽ ബാത്റൂം പോയി ഒന്ന് മൂത്ര ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മനിയ മറ്റുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാലിന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നജസന്തിങ്ങനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴുകി പ്രത്യേകിച്ച് കൂയ സ്ഥാനം ജനാപത്തുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നജസക്കൊന്ന് കളയണം ുള്ളൂ എന്നിട്ടല്ലേ കുളിക്കുള്ളൂ അങ്ങനല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കുന്നിടത്തും ഈ അവസ്ഥയാണ് കാട്ടേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ജനാപത്ത് കുളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഹൈന്ന് കുളിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിഫാസിന്റെ കുളി കുളിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ആ നിലപാട് അത് ഞാനൊന്ന് പറയാം അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ അശുദ്ധികളൊക്കെ ശുദ്ധമാക്കി അതിനുശേഷമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ മയ്യത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മാലിന്യം നമ്മൾ എന്ത് വെക്കണം ഒഴിവാക്കണം പെട്ടെന്ന് മരിച്ച മയ്യത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂത്രം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയായി കടന്നവനാണെങ്കിലും മൂത്രം കാഷ്ടം ഉണ്ടാകും ആ മാലിന്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ അതിന്റെ മുമ്പ് വെള്ളം ഒന്നും പാരരുത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ വലത്തെ കാലും മേലെ മയ്യത്തിന് കടത്ത കുറച്ച് പൊന്തിക്ക മയ്യത്തിന് പൊന്തിച്ചു എന്നിട്ട് വലത്തെ ഈ മുട്ടുകാൽമുഖം എന്ത് ചെയ്യാണ് മയ്യത്തിന് ഞാൻ ശാന്ത കാണിച്ചു തരാം അത് മയ്യത്തിന് മുട്ടുകാൽമുഖം എന്ത് ചെയ്യണം മയ്യത്തിനെ കടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കാണ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് ശരിക്ക് ആ മയ്യത്തിന്റെ വയറിന്റെ ഭാഗം മേൽഭാഗം മുതൽ താഴ്ഭാഗം വരെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് തടവുക അങ്ങനെ അമർത്തി പിടിക്കുമ്പോ സഹായത്തിന് നിൽക്കുന്ന വള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അവൻ ആ സമയത്ത് നല്ലോണം വള്ളം പാരാ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മാലിന്യം പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുളിപ്പിക്കുന്നവർക്കോ അപ്പുറമുള്ള ആളുകൾക്കോ മലിനമായ ആ പിന്നെ സ്മെല്ല് ആ വാസന എന്ത് ചെയ്യരുത് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ആ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉം കുന്തിരിക്കം പുകയിപ്പിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ആ സമയത്ത് നല്ല പുകയിപ്പിക്കണം അതൊക്കെ ഈ വെള്ളം തരുന്ന ആളുകൾ അവർ ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കുളിപ്പിക്കുന്നവൻ അമർത്തി പിടിച്ച് വയറിങ്ങനെ ഒയ്യാ മറ്റേ ആളെന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പാറുന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അങ്ങനെ കഴുകുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഇടത് കയ്യിൽ ശരിക്കും ഒരു ശീല ചുറ്റണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശീല ചുറ്റി ഈ രണ്ട് തുടയും കുറച്ച് അകറ്റി വെച്ച് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും മനോഹരം ചെയ്തു കൊടുക്ക ശരിക്കും നമ്മളെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ചന്തി ആക്കി കൊടുക്ക അവിടെ ആ ഭാഗം നമ്മൾ ശരിക്കും വൃത്തിയാക്കി ആ മാലിന്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ പടിമന്ന് കഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി ശരിക്കും വൃ വെള്ളം പറന്ന് അത് വൃത്തിയാക്കി ആ തുണി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ
വള്ളം വാരിയല്ലേ തുടങ്ങല്ലേ ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല വള്ളത്തും തുടങ്ങി കുറെ പരിപാടിയുണ്ട് വള്ളം പറഞ്ഞ പരിപാടി നിർത്തിക്ക ആ അധ്യായ പോടല്ല ആ അധ്യായ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സോപ്പ് നമ്മൾ നീ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല കലക്ക അതുകൊണ്ട് ചെയ്തേക്ക സോപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ കൊടുക്കണല്ലോ അതെന്ത് ചെയ്യാ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ പോയ ഉടനെ ചുതായി നുറുക്കിയിട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കലക്കിയിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലത് കലക്കി ഒരു പാത്രത്തിൽ കലക്കി അവിടെ വെക്കണം അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന്റെ മുമ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മാലിന്യം മാത്രമേ കേൾക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോളി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പ്രിയ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ നിങ്ങളത് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ പഠിക്കും പഠിപ്പിക്കുകയും നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ടോ നമ്മളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ഇടക്കിടക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് പങ്കുവെക്കുക ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നേരെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു പോകും നിങ്ങളെന്തോ മറന്നു പോകും അങ്ങനെ ആവരുത് ഇടക്ക് ഇത് പങ്കുവെക്കണം മാത്രമല്ല ഒരാൾ മയ്യത്ത് മരിച്ചാൽ അവിടെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സന്നദ്ധരാകുകയും വേണം സന്നദ്ധരാകുകയും വേണം നില നടക്കുള്ളൂ അല്ലെ നടക്കൂല അപ്പോ ഈ വയറ് അമർത്തി അത് മാലിന്യൊക്കെ പുറപ്പെടുവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഇടത്തെ കയ്യിന്റെ ചൂണ്ട് വരല് ഒരു തുണി ചുറ്റ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഇടത്തെ കയ്യിന്റെ ചൂണ്ട് വരല് ഒരു തുണി ചുറ്റിയിട്ട് മയ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം വിസ്വാഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജനാപത്ത് കുളിക്കുന്നവരും ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം മാലിന്യം കഴുകിയതിന് ശേഷം മിസ്വാക്ക് ചെയ്യലെന്താണ് സുന്നത്താണ് ഹയാത്ത് കാലത്ത് നമ്മൾ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യലെന്താണ് സുന്നത്താണ് ആ തുണി എന്ത് ചെയ്തു മിസ്വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യണ്ട മെല്ലെ ആ സുന്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വള്ളവന്മാരും വായന്റെ അകത്ത് പാരും ചെയ്യരുത് ആ സുന്നത്ത് മാത്രം എടുക്കുക ഒന്ന് അനച്ചങ്ങാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആ സുന്നത്ത് എടുക്ക അധികമായി വള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് അവിടെ ആ സുന്നത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വേസ്റ്റ് ഈ തുണി എന്ത് ചെയ്യണം വേസ്റ്റ് പിന്നിട്ടു തുണി ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ഇടത് കയ്യില് എവിടെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത് കയ്യിന്റെ ചൂണ്ടാണി വിരലാണ് മിസ്വാഗ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇടത് കയ്യിന്റെ ചെറു വിരലിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തുണി ചുറ്റാ എന്നിട്ട് മൂക്ക് വൃത്തിയാക്ക ആ തുണി ഒരു മൂക്കിന്റെ ഒരു ദോരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടുത്ത തുണി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത മൂക്കും വൃത്തിയാക്ക മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കി മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നീപിച്ചിരുത്തി കുറച്ചിങ്ങനെ നീപിക്കാക്കി വയർ അമർത്തി മാലിന്യം കളഞ്ഞു മൂക്കും ഒരു മിസ്വാക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കി ആ മാലിന്യ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് പള്ളമാരല്ലേ ആയിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് എന്റെ ഫുഹാത്തിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാഹു ആരോഗ്യ ആഫ്യത്തും കൊടുക്കും മാറാവട്ടെ അഭിവന്ദനായ ഞങ്ങളൊരു പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഭാവധാരിമി ഞങ്ങളറിയും ടൗൺ പാർസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മസനെ കൂടി നീണ്ട കാലം സേവനം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോ ഞങ്ങള് കുളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞങ്ങൾ അതിന് എത്തണം എന്നുള്ള ആ ജിജ്ഞാസയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി അതിലൊക്കെ നേതൃത്വം വഹിച്ചവരാണ് ആ കഴിയാനായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവ രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു താല്പര്യപൂർവ്വം വന്നതാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നവരുമാണ് അതാഹുത്തർ ആരോഗ്യം ആഫിയത്തൊക്കെ നൽകുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള തോഫിയത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്കും അതാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു അമലായി അതാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ വള്ളം വരാനായിട്ടില്ല മൂക്കും വൃത്തിയാക്കി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ മയ്യത്തിന് മുതുവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മിക്ക സ്ഥലത്തും ഇതിന് നേരെ എതിരാണ് കാട്ടുന്നത് എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് ഓല് ചെയ്തതേ ഓല് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം തലീകൊട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ ഇവിടെ രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല ഓല് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ മാർഗം ഉണ്ടാവില്ല ഓല് പറഞ്ഞത് മൂല്യമാരേക്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അറിവുള്ളവരേക്കാരം കുറെ മയ്യത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച ആൾക്കാരേക്കാരം പാരമ്പര്യമുള്ള ആളുകളാകും പക്ഷെ അവർക്ക് തിരുത്താൻ സന്നദ്ധരാവൂല ഇവിടെ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ
Yadagil Wudu Muringal, Yadagil Wudu Chil Sunatanum, Mahan Mara, Fukahag, Budi Pichadana, Kulikuna Samayam Hayat Galatil, Jeevi the Galatil Chi and the Sunat, Adimana, Uluji and the Adabol at Nayana, Marana Patal, Mahamanishin, the Minimal, Mayatan and Gila Mayatin Kulipikum Burdu, Adimana, Uluji and the Uri Wudu Chiga, Purna Uluji Duduka. I will do the pinna, some shame to Jamakanda, our silence here lagaranum, our silence here lagaranum, and it will become a yaka the tip, Ulumuri len, le, our silence here in the den. In Ali, G. Vida Galatu, Manicha Total Ulumuri, Maranathin Shesha, me, Ulu, Yendanaji, that in Ulumurida, Muriatur Ulu, and the Yar Ulu, and the Mayatin Ulu, Adurida. Dekhamanali, Indu Manali, Indu Mari ni boya, Indu Motor ni Bindu Arthur, Bindu Arthur, Indu boya ni dahula. Indu tu tatal itu, Maya itu ni udugan dahula. Murai itu dah lama. Adu macam lagi ke ada? Adu orang mana orang? Udu murai la. Apa ni ya? Ini samai tu punya malah cegah ni tu, purna Maya itu udugu Maya itu ni cegah itu udukkan. Aa udugu cegah bo, ini barang tu boleh terne, malah, ada yang kena kaya guiti putcha, ini kaya guiti puti kerana perayaan dah go. Karena dah. Adiam ligi ni tu mah fasul yang berani le. Orang na alakam tu jadikan serik ke cedur terlengir merit cewa udane cewian kan ni cimbi pinne seri denggalan dia nam. Orang ayah sambil tiup orang dana ni le. Aduh merit cewa udane cedur kudur terlengir pinne bodoh nu guna bodoh guna bodoh jangan gitu le. Pinne guna tenan dah gollo. Apa ama ayah sebut le pertama ayah ridil cewian elengir adu pice ayah nanti cincin dia. Anu mungai gaya gaya. Mungai gaya ulu purna ma ayu ulu dia. Ipa nak boleh. Ayu orang kupli kelu perayaan to. Aduh seri ke bila paham nang guna orang guna dengar agir de. Aduh sunnat ini wendi. Pem baran tu ceri ceri berlalu dia, kalai ga, atre baru lu, ajanek kalau kurang dilan dila, awal cian baru dila. Aka hari cerdik tu, udoh gayu, tanah tanah bi, cebi jalan tu, kahli gede ini, isunna tokkan dicehi itu, isunna tu cehi itu gayu, parandu gayu, udoh purna mahai udoh nak kumbu, awal tu niyat tu bukan. Ya kulipikku mana niyat tu wanji bi lalu baran, isunna tu anu kulipikku mana. Yang nahl udoh nak kumbu dia nama mungai gayi. Pinna wahai orang kau bercakap mungkin kiri kau boh ini mayat ini berendir la, faham lah ayah udah, jangan cegah itu kau no, faham ayah udah ini cegah itu no, cegah itu kau no la, ah ni yang tanding anak, adam udah ini faham lah ni yang tak keli, udah ini faham lah ni yang tak keli, adzhi anak, adu udah cegah itu, udah cegah itu kaya ni dini saya, sem, sahaja nak kiri itu udah cegah itu malah tak katan itu, udah cegah itu kaya ni pinna diu, ini perhatian perhatian kau. Yang dah berarti kiri, Shallallahu Alaihi Wasallam pada hula syiri kela, jadi maklum, Washkadun Muhammad na budhu Rasuluhu, Allahumma jalni min al-tawabina, wajalni min al-mutadhirina, wajalni min ibadik aswalihin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دك سنة تانا دك سنة تانا مدو شهيد تللا إباري بريوادي ونو شهيد تلين كيرم إندو ما ترى شهيد ما دي فرند غوداني بري إندو ما ترى ما دي Tanam muda ni, kahal beri, syarid itu nila bagat tu, warna meti kerinjal farud biri. Adab, ah, 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 orang bangga jemput tu boleh kerja. Naja sih ni ke dini saya sam. Wah, faral ini tak ada ringan. Ada orang mana sila warnam. Udu cie ana. Ah, udu cie umbo. Kali ni saya sam pinen majit ini pinen mandi ana. Doa kerja ana. Jemput sahaja ana. Jemput doa kerja mana beraya. Allahumma jalni mina tuwa bina. Allahumma ini ni baca dah bikun nabiil cerdane. Ibu dan nampal allah doa kerja anda, hari kado or kerja anda, maya tinne India ana, apun doa ram, Allahumma jalhu, Allahumma jalhu mina tuwa bina, Allahu be abni ni tu bayi ulah biril, abni ni cerdik ana, tamburane, wajalhu mina ilmu tu tahirina, Allahu abni shuddi ulah biril niya, kena me yende, asa me tan dia ram, ane rek doa cikga, Allahumma jalni ni allah doa iba kiti, indo beri ram. اللهم جعله نرينا ذي اللهم جعله من التوابين وجعله من المتطهرين أنقل ذي دعاء ذي نسلايلا نسلايلا هذا دعاء سبحان الله Pinnya jemal lo malam baran itu lelato. Ia pun malam baran itu lelak. Udah nak kita lo ini cie yang ada. Orang hospital nak kita beri nama iya tanah ni. Sama bahagia itu nama karya lo. 
പല ഭാഗത്തും സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് മറ്റ് പല ഭാഗം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഒട്ടിച്ച സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വള്ളം പറന്ന വള്ളം അവിടെ ചേരൂല അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ പോലെ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരധികാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ അത് എടുക്കണം അവിടുന്ന് പക്ഷെ അവിടുന്ന് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വള്ളം ചേരൂല അത് കുളിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ വിഷയം എന്നല്ല നമ്മൾ ആ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തുകാണ്ട് വള്ളം പറന്ന് പോന്നിട്ട് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയാവൂലേ ഒരു നാടിന് മുഴുവനും നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയാകാം മയ്യത്തിന് കുളി കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് പോലെ അതിന് ഉത്തരവാദിയാകാണ് അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അത്ര സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കാരണം വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മാലിന്യങ്ങളോ വള്ളം ചേരാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറിച്ചെടുക്കണം പലയിടത്തും പോയി ഗുൽഗൂസ് കേട്ടിനോടുത്ത് മറ്റു പല സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ പറിച്ചെടുത്ത് എല്ലാ സ്ഥലവും വൃത്തിയാക്കി മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുളിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കുളിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ ഫത്തുഹിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഏകോപിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ പല രൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അഫുലനായ പ്രബലമായ രൂപമാണ് ഇതിനെതിരായ രൂപങ്ങളിൽ ആകാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ ആകാം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രബലമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ഭാഗമാണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേണ്ടതുപോലെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് ഏറ്റവും പ്രബലമായതും മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് തലയാണ് കേൾക്കുന്നത് വെള്ളം വരണില്ല തല കേൾക്കാണ് ഈ സോപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളം ഈ സോപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ട് തല എന്ത് ചെയ്തു എടുത്തുങ്ങാണ്ട് തുണി കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ഷീര ചുറ്റണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ഈ സോപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തല ഒന്ന് ശരിക്കും കെഴുകാണ് എല്ലാ അഴുക്കും കെഴുകുന്നു അത് കെഴുകിയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു പാത്രം വെള്ളം കൊണ്ട് വേഗം എന്താക്കാണ് ശുദ്ധമായ വെള്ളം എടുത്തുങ്ങാണ്ട് തല എന്ത് ചെയ്യാണ് കെഴുകാണ് തല കേക്കി തലയും അതുപോലെ താടിയും ഇതൊക്കെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തലയും താടിയും ശരിക്കും ഒരു തവണ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു സോപ്പിട്ട വെള്ളം കൊണ്ടും രണ്ടാമത് ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ടും ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ടും കഴുകുന്നു അത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഈ തലമുടി കഴുകിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് തല കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മുട്ടുന്നടിയിൽ കേട്ടോ ഈ ഈർക്കിളി കൊടുക്കണല്ലോ ഈർക്കളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു ഒഴിവാക്കുണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ വല്ല ചളിയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാനാണെന്ത് ഈർക്കളി അതും ചെയ്യണം ഇപ്പോ ഈ തല കൈകുന്നതിന് മുമ്പ് അതും വൃത്തിയാക്കി അഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വെള്ളം ചേരൂല നഖത്തിന്റെ അടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താവൂല വെള്ളം അവിടെ ചേരൂലല്ലോ അപ്പൊ എന്താക്കണം ഈ ഈർക്കിളി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഈർക്കിളി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മയ്യത്ത് നഖൊക്കെ വെട്ടി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈർക്കുന്നുണ്ട് വേദനാക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ തല കഴുകി തല കഴുകിയതിന് ശേഷം മയ്യത്തിന്റെ വലതു ഭാഗം വലത് ഭാഗത്ത് സോപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വളാദ്യം കൊണ്ട് പാറുന്നുണ്ട് കഴുകി പിന്നെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗം വലഭാഗം കഴുകി വലഭാഗം കഴുകി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗം ഇടത് ഭാഗം മേൽഭാഗം മുതൽ ഈ ഭാഗം മുതൽ താഴെ ഭാഗം വരെ സൂപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് കേൾക്കി ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരു വട്ടം കേൾക്കി പിന്നെ മയ്യത്തിന് നമ്മൾ ചിരിച്ച് കടത്താണ് ചിരിച്ച് ഏത് ഭാഗം ആദ്യം കേൾക്കണം വലത് ഭാഗം കേൾക്കണം പിന്നെ ഇടത് ഭാഗം കേൾക്കണം അപ്പൊ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ചിരിച്ചണം എവിടെ ചിരിച്ചല്ലേ വലത് ഭാഗം കിട്ടുക ഇടത് ഭാഗം തിരിച്ചല്ലേ ആ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വലത് ഭാഗത്തെ ഈ പിൻഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക സോപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരട്ടം കഴുകി പിന്നെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ട് ആ സോപ്പ് പോകുന്നത് വരെ കേൾക്കണം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു വട്ടം കഴുകി പിന്നെ ഇടത് ഭാഗത്ത് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ചിട്ട് എന്താക്ക ഈ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശരിക്കും സോപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു ഇപ്പൊ
ശരിക്കെത്രായി ഒന്നാമത്തത് കേൾക്കുമ്പോ നല്ല വെള്ളം കൊണ്ടൊന്നും സോപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ടൊന്നും മറ്റതല്ലേ അത് എത്ര വരുണ്ട് രണ്ടു വട്ടം വന്നു ഒന്നാമത്തേര് രണ്ടാമത്തേര് വന്നപ്പോ എത്രായി രണ്ടായി അപ്പൊ നാലായി മൂന്നാമത്തേര് എത്രായി ആറായി അല്ലേ ആറ് വട്ടം കഴുകി ആറ് തവണയായി ഈ ആറ് തവണ കഴുകിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ശുദ്ധമായ ഒരു ഇതിര് ബക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുടത്തില് ഇതിലേക്ക് കൽപ്പൂരം കലക്കിയ വെള്ളം ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു തവണ തല ഒരു തവണ തല കൊണ്ട് തല കഴുകുക മുഖം തലൊക്കെ പടം ഒരു വട്ടം കഴുകുക അവസാനത്തെ കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സുന്നത്താണ് മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ നെയ്യത്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോഴാണ് നെയ്യത്ത് വെക്കേണ്ടത് മയ്യത്തിന്റെ നിർബന്ധമായ കുളിയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കുന്നു നെയ്യത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്താക്കണം തല എന്ത് ചെയ്യാ ഈ കാഫൂറ് കൊണ്ട് കൽപ്പുരം കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ട് തല കഴുകി പിന്നെ ഒരു ഭാഗം പല ഭാഗത്ത് കഴുകി പിന്നെ ഇടഭാഗത്ത് കൽപ്പുരം കലക്കിയ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പാര പിന്നെ ചെരിച്ച് കടത്തിങ്ങാണ്ട് ഒന്നും കഴുകാം ഈ ഭാഗത്ത് ഇടഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു വട്ടം കഴുകുക അപ്പൊ അത്രമായി പോടെ ഏഴായി ഇതേപോലെ ഒന്നും കൂടി കൽപ്പൂരം കലക്കിയ വെള്ളം ഒരു വട്ടം നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ കാട്ടു പാറല ചെയ്യലുള്ളൂ പൂർണമായ സുന്നത്ത് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കി കിതാബിൽ നോക്കിയാലും മഹാന്മാര ഫിത്തഹിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇനി ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിത്തഹി തന്നെ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ സൂപ്പിട്ട് കീക അറിഞ്ഞില്ലേ അതൊന്ന് കേൾക്കും പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ എന്താക്കും ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ട് കേൾക്കും അതെ ശുദ്ധമായ പിന്നെ മൂന്നാമത് അപ്പൊ തന്നെ എന്താട്ടും ഒരു തവണ കാഫൂർ കൊണ്ടും കേൾക്കും കൽപ്പൂരം കലക്കിയ വെള്ളം ഒന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം കേൾക്കുമ്പോ എത്രായി ഒമ്പത് വട്ടാവൂലെ ഒമ്പത് വട്ടാവൂലെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാൾ നല്ല രൂപം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗത്തിലും തൊഫീലൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി പറഞ്ഞ ചർച്ചകളൊക്കെ വന്നത് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ ഈ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ആദ്യം ആദ്യം സൂപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് പിന്നെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ട് അതങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഓരോ പിന്നെ മൂന്ന് വട്ടം കഴുകുമ്പോൾ ആറ് തവണയായി പിന്നെ കാഫൂർ എന്താക്കാ കൽപ്പൂരം കലക്കിയ വെള്ളം ഒരു തവണ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞമാർക്ക് തലയും പിന്നെ വലഭാഗവും ഇടഭാഗവും ഇവ ഈ ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും കൽപ്പൂരം കലക്കിയ വെള്ളവും ഒരു വട്ടമായി വീണ്ടും ഒരു വട്ടം കൂടി വീണ്ടും ഒരു വട്ടം കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നും അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആറും മൂന്നും ഒമ്പതായി മഹാന്മാരായ ഫിത്തഹിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ മദർസന്റെ കിതാബുകൾ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് കഴികൽ കഴികലാണ് സുന്നത്ത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചിലപ്പോ സ്ഥാമാരോട് വിശ്വസന കിട്ടൂല ഈ ഗുളി ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് തവണ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താകുള്ളൂ ഒമ്പത് തവണ വരണം ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് തവണ പാതിഹി തിസു അസലാത്തിൻ ഇതാണ് ഒമ്പത് തവണ കഴുകുന്ന ഒമ്പത് തവണ കഴുകുന്ന കുളിയാകുന്നത് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് മയത്ത് കുളിപ്പിക്കാനുള്ള പൂർണമായ രൂപം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബാധകല്ല ഫറന്ന് കൂടണ എന്ത് മാത്രം മതി പറയും വള്ളം മേൽമൂതിൽ താഴ്ഭാഗം വരെ വന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി കുളിപ്പിക്കണത് എന്നാ ഒരാക്കുന്ന കുളിപ്പിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നാല് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആര് സന്നദ്ധരാവുന്നവരുണ്ടോ പേടിയ കുളിപ്പിച്ചിരുന്നേ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു മരണം ഹാജറായാലും അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചാലും കടക്കേണ്ട രൂപം എങ്ങനെയാണ് കിബിരാലേക്ക് കാല് വെച്ചിട്ടും തല ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും കൂടെ കടക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കാല് ഇങ്ങോട്ട് തല ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കടക്കേണ്ട രൂപം ഉള്ളത് ഈ രൂപത്തിലാണ് കടക്കേണ്ടത് മരണം ഹാജറായ കടക്കേണ്ട രൂപം എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്ക സഹോദരിമാർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു കാണല്ലോ അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ കട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഐറ്റായിട്ട് വെക്കണം കാരണം വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് പോണം കാൽഭാഗത്ത് കൂടെ പോണം വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കടത്തി ചെയ്യേണ്ട രൂപം ഉള്ളത് എന്തായാലും വെള്ളത്തുണി അല്ല ഇടേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വേണം ഒരു കള്ളിത്തുണി ശരിക്കും എന്ത് ച
തടക്കം മൂടിക്കണം ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെടുത്ത് വള്ളം എടുക്കണേ മക്കര എടുക്ക വക്കറ്റേതായ പാട്ടെടുത്തോ ഇങ്ങോട്ടും ചുവര് ജന ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് കുളിപ്പിച്ച നമുക്കുണ്ട് ഒന്നും പറ്റൂല അങ്ങോട്ട് വാ ഒന്നും പറ്റൂല ഞാനെന്റെ അപ്പൊ ഞാനും ഉണ്ട് ശരിക്കാണ് പഠിക്കുക നമ്മള് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുക കാരണം നമ്മള് മരിച്ച നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാവണം അതിലെ സന്നദ്ധത അല്ലേ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല സന്നദ്ധത വേണ്ടത് ഇതിലൊന്നും വരാനുള്ളത് ഇത് കടന്നോട്ടപ്പോൾ മരിക്കാൻ പോണൂല്ല കടക്കാത്തോണ്ട് മരിക്കാൻ കൂല്ല അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹത്താല് ചെയ്തതിനൊക്കെ അത് അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹ് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആരോഗ്യ മാഫിയത്തും തൊഴിലും മറ്റൊക്കെ അള്ളാഹത്തിന്റെ പറക്ക് തൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ വള്ളം അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കുടത്തിലെന്തിനും വള്ളം ഇതിന് എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മള് കൽപ്പൂരം കലക്കി പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് പോടെ സോപ്പുണ്ട് സോപ്പ് കലക്കിയ വള്ളം ഇതാ ഇതിന് ഫുള്ളായിട്ട് സോപ്പ് കലക്കി വെച്ചിരിക്കണം സോപ്പ് കലക്കി വെച്ചിരിക്കണം ശുദ്ധമായ വള്ളം അവിടെ വേറെ ഉണ്ട് ആ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് മയ്യത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർത്തണം മൈതന ദിനം നമ്മള് ഉയർത്തണം ഇടത്തെ കാലമേ കടത്തുന്നു ഇടത്തെ കാലമേ കടത്തിങ്ങാണ്ടതാ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സാധി കടന്നു പോയി വിചാരമാകും മറ്റേ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ടാകും ആ ഇങ്ങനെ കടത്തിങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം പാരാണ് അല്ലേ വാ വെള്ളെടുക്ക ശുദ്ധമായ വള്ളം അടി നിർത്തോ അടി നിർത്തോ കട്ട് അതാ വള്ളെടുത്ത് അയിലോ അപ്പുറത്തോ അപ്പുറത്തോ ആ ശരിക്കും വള്ളം പാര ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പാര് ഇവിടെ പാര ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അമർത്തുന്നുണ്ട് അമർത്തി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമർത്തി നല്ല അമർത്തണം നല്ല അമർത്തുന്ന കൂടെ വള്ളം ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്നും പാരാ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൂരി പരന്നെ വേണ്ടി വരും അതോടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാല് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് അകറ്റി വെക്കണം കാല് രണ്ടും മാലിന്യ ഭാവം അകറ്റി വെക്കണം അകറ്റി വെച്ചിട്ട് നല്ല വള്ളം പാറന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് കഴുകാണ് ആ കഴുകിയോട് എന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഗ്ലൗസോ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയോ വേണം തുണി തുണി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ നടക്കൂല വേറെ വേഷമില്ലേ ചെറുത് നോക്കാം ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് തന്നെ തന്നെ കേട്ടെ എന്ത് കേട്ടെ തുണിയൊക്കെ വേണം അത് ഞാൻ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന കരുതി ഞാൻ വാങ്ങണം കരുതി വിട്ടുപോയി ഇതാ കൊണ്ടു നോക്കിയതാ മതി 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 മനെ കൊണ്ടുപോകാം ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി കയ്യിൽ വേണോട്ടോ അതും ഇതൊന്നും പഠിച്ചാൻ പറ്റൂല അവനാന വാപ്പാൻ്റെ കഴുകാൻ മക്കളല്ലേ നല്ലത് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് കഴിച്ചാൻ പാടില്ല പൈസ കൊടുത്ത് കഴിപ്പിക്കലുള്ള മര്യാദ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് നല്ല നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കുന്നു നല്ലോണം കെഴുകിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തുണി രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല കെഴുകി നല്ല വള്ളം പാറുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ തുണി വേഷ്ടിക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിങ്ങാണ്ട് ഒഴിവാക്കാണ് ഈ തുണി ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പുറത്തൊക്കെ വള്ളം നല്ല എന്ത് ചെയ്യാ ഈ വള്ളം എടുക്കുന്നു വള്ളം എടുത്തുങ്ങാണ്ട് നല്ല ശുദ്ധമായ വള്ളം എടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഈ പരിസരവും ആ പരിസരങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശരിക്ക് വിഴുകി ആ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോയി ചിലപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യാ നല്ല വൃത്തിയാകുള്ളൂ മാലിന്യങ്ങൾ മുന്തുവാരും പിന്തുവാരും ഒക്കെ ചെയ്തു ശരിക്ക് വൃത്തിയാക്കി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പറയണം ഏ ആ കുന്തിരിക്കാൻ പോക്കണം ഈ സ്മെല്ല് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാസന മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ അതിന്റെ സഹായികളായ മൂന്നാൾ ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുന്തിരിക്കാൻ പോയിക്കണം ആ വാസന ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കളയണം അവിടെ വേറെ വരാൻ പാടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് വാക്കി നിങ്ങൾ പറയും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പല്ല് തേക്കാണ് വേണ്ടത് പല്ല് തേക്കാന് നമ്മളെ ഇടത് കയ്യിൽ ഇതാ ഇടത് കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശരിക്ക് ഈ ചൂണ്ടാണി വിരൽ ഒരു തുണി ഇങ്ങനെ ചുറ്റണം ഒന്നിപ്പം മറക്കാൻ പാടില്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ തന്നെ കാട്ടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്ക് ഈ കൈ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നു വിശം വള്ളം മാറുന്നങ്ങാണ്ട് അതുണ്ട് ഒഴിവാക്കി കളയാണ് അധികം ഓർമ്മിച്ചിട്ടോ കളക്കം മാത്രം പഠിച്ചു ആശ പറഞ്ഞു തന്നെ വരും ആ അപ്പോ ഇങ്ങനെ കൈ കാക്കി കഴിഞ്ഞു മിസ്വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെറു വിരൽ അവി
ഇത് മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവരുത് അത് ഒഴിവാകരുത് ഇതുണ്ട് ഒഴിവാക്കി പൗതിന് കീറിട്ടു പിന്നെ വാക്കിയുണ്ട് അത് പറ്റും ഇനി വിരോധമല്ല നമ്മൾ രക്ഷയാക്കണം എന്താണ് ഈ മാലിന്യമായതുകൊണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആ നിലക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നും എടുത്തുകാണ്ട് മറ്റത് ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒതുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാണ്ട് നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കണം അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈർക്കളി കൊടുത്തുകാണ് എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ എടുത്തുകാണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം പിന്നെ രോഗികളാകും വല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് തരാണെങ്കിൽ അവരെ മേലിൽ എന്തുണ്ടാകാം സ്റ്റിക്കറും മറ്റത് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ പൊട്ടിച്ചിക്കണ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ശരിക്കും ആ ഗമ്മക്കണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ചൂടുള്ളം കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എണ്ണ അതൊക്കെ ദേശം കാണ്ട് അതും വൃത്തിയാക്കി കളയണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയും കൊടുക്കെത്തിപ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുളിപ്പിക്കണം ഞാൻ വന്നാലും നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കണം ഇനി എന്തോ വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയേ ഇപ്പൊ ചെയ്തൊക്കെ ഓർമ്മ വേണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പൊ മനസ്സിലൊന്നും ദൃഢമായി നിൽക്കും ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏ സോപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളം നേരത്തെ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മൂക്കും വിസ്വാക്കും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏ ആദ്യം അത് വൃത്തിയാക്കി പിന്നെ വിസ്വാക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറയുക പൂർണ്ണമായ ഒരു ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ജനാപത്ത് നമ്മൾ കുളിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ കാട്ടേണ്ടത് ബാത്റൂമൊക്കെ പോയി മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഒതു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം കുളിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കുള്ള എന്താക്കാം ശരിക്കും ഒരു ഒതു ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം വള്ളം പരന്ന സ്വഭാവേ ഇവിടെ അല്ലേ കുട എടുക്കാം മുക്കി പാരണ സ്വഭാവം എടുക്കരുത് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടെങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പരിപാടി അടിച്ചു പിടിച്ച് പാരലാണ് അതുണ്ടാകരുത് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒതു ഉണ്ടാക്കാം നടുക്ക് വളടുക്ക് വളടുക്ക് പാട്ടിട്ട് വളടുത്തോ ആ ഇപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ ചെലപ്പോ ഇങ്ങനെ കൈ ഇത്രേ വരുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താക്കണം അതുകൊണ്ട് പാർന്ന് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ മുൻകൈക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തുങ്ങാണ്ട് വായ തുറന്നുങ്ങാണ്ട് എന്താക്കുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ കൈയിൽ മൂക്കിലെ കൈ കുറച്ചും കൂടെ ആക്കിങ്ങാണ്ട് വയലം കൊപ്പിളിച്ചു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുഖം ഇതാ ഈ മയ്യത്തിന് മേലെ ഫർദായ ഉതു ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും മയ്യത്തിന് മേലെ മയ്യത്തിന്റെ ഉതുവിന്റെ ഫർദിന്റെ വിട്ടുന്നു എന്നുള്ള അത് എന്ത് ചെയ്യും മുഖം കൈ മുഖം കഴിയുമ്പോൾ താടിയില്ലിന്റെ ഈ മുഖാമിന് മേലെയും ചെവി മുതൽ മറ്റു ചെവിയിലൊക്കെ കഴിയണം അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് വട്ടം തന്നെ കേട്ടോ ചുന്നത്തൊന്നും ഇവാക്കൂല പിന്നെ വലത് കൈ പിന്നെ ഇടത് കൈ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തല മുഴുവനും തടവുക തല എന്ത് ചെയ്യണം മുഴുവനും തട പുരുഷനാകുമ്പോൾ തല തടയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഏത് സമയത്ത് ഹയാത്ത് കാലത്താണെങ്കിലും തല മുഴുവനും തടവ് സുന്നത്താണ് ഇങ്ങനെ ഉതു ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തിരിച്ചിങ്ങനെ ഒരു വട്ടം വരുമ്പോൾ ഒന്നായി ഇതാണ് സുന്നത്ത് രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം സ്ത്രീ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട മറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കൊടുന്നാൽ മതി ആ പുരുഷനാണെങ്കിലും മറിക്കുന്ന വേണം അങ്ങനെ മറിക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു തല തടഞ്ഞു പിന്നെ ചെവി തടഞ്ഞു പിന്നെ കാല് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് ഇതൊന്നും ഞാൻ ഒഴിവാക്കല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഖത്ത് മുണ്ടിട്ടില്ല ശരിക്കും എങ്ങനെ വേണം ഇതൊക്കെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ വേഗം മുണ്ടിടുക എന്നുള്ളത് ഒന്നും കാണാൻ വളരെ ഭാഗം കാണരുത് പിന്നെ കാല് മുട്ട് ഉൾപ്പെടെ എന്ത് ചെയ്യാം വള്ളം പറഞ്ഞ ആദ്യം വലത് കാല് കേൾക്കുന്നു പിന്നെ ഇടത് കാല് കേൾക്കുന്നു ആ കാലിന്റെ കട്ട കഴിച്ചിട്ടോ നേരത്തെ കട്ടൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടേ അവിടെ അവിടെ നിൽക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കരുത് കെട്ട് കഴിച്ചിട്ട് തടിമുഖത്തെ കട്ട കഴിച്ചിട്ടേ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഉതു ചെയ്തു ഈ ഉതു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ദ്വാരക്കാരിക്ക ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വരക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു അനക്കത് ഓർമ്മ വേണം ഇനി അടുത്ത ആരുണ്ടെങ്കിലും കൂടണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പറയാം ആ
വാരല ചുല്ല തന്നെയാണ് അത് വിരോധമല്ല കാരണം എന്താണ് ആളാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നിടത്ത് ആയിന്ന് ഉറപ്പിരുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യാം അപ്പോ ഒരു വട്ടം പിന്നെ ഒരു വട്ടം കേൾക്കുക പിന്നെ എന്താക്കാണ് രണ്ടാമത് ചുവപ്പ് രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണത് നല്ല ഉള്ള എടുത്തും കാണ്ട് കൂടുന്നും കാണ്ട് ഒരു വട്ടം കേൾക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ കൈമ്പന്ത് ഉണ്ടാവണം തുണി ഉണ്ടാവണം തുണി കൊണ്ടാണ് മൈത്തിന് ശരി നേരെ തുറന്നില്ല തുണി കൊണ്ടാണ് കേൾക്കണത് ക്ഷീരമാണ് കയ്യിൽ കിട്ടണം പിന്നെ എന്താക്കണം ഈ തുണി എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത് സൂപ്പർ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഭാഗമാണ് മയ്യത്തിന്റെ വലുത് വാങ്ങി പുറത്ത് പോവാം എന്നാലും മതി പാരന് എന്ത് ചെയ്യണോ ഒരാളങ്ങനെ സോപ്പ് പോകാൻ പാരുണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിൽ തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ കൊടുന്നിട്ട് ആ തുണി കൊണ്ട് സോപ്പ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കേൾക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കൈ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കേൾക്കണം കൈ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരണം അപ്പുറത്തേക്ക് വരണം വല ഭാഗല്ല കേൾക്കണത് വല ഭാഗല്ല കേൾക്കണത് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വള്ളം പാറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ പുറത്തു കൂടെ അല്ലേ കേട്ടോ പുറത്തു കൂടെ അല്ല കൈ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വല ഭാഗത്ത് കൂടെ വെള്ളം പാറുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് നല്ല വെള്ളം പാരും വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ട് ആ നല്ല വെള്ളം കൊണ്ട് പാറുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാവണോ മറക്കരുത് ആ നീ നീ ഏത് ഭാഗം എടാ ഭാഗം ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാറുന്നു എന്ത് ചെയ്യും തുണി കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്ക് വരതിന് ശരിക്കും ഉള്ളുകൂടെ കേട്ടോ ഉള്ളുകൂടെ എന്ത് ചെയ്താണ് ശരിക്കും കൊണ്ട് വരതി വരുതി കാലിന്റെ അടി വരേക്കും വരുതി വൃത്തിയാക്കി കഴുകി കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മയ്യത്തിന്റെ വലത് ഭാഗം കേൾക്കണം വലത് ഭാഗം തന്നത് ഇപ്പൊ ഇതല്ലേ വലത് അപ്പൊ എങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചാണ് നമ്മള് ഇടത്തോട്ട് ചിരിച്ചണം ഇങ്ങനെതാ മെല്ലം ഇങ്ങോട്ട് ചിരിഞ്ഞു ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ചിരിഞ്ഞു ചിരിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മെല്ലം ഇങ്ങോട്ട് ചിരിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളം വരെ സൂപ്പുള്ളം മാറി ഇതാ സൂപ്പുള്ളം മാറുന്നു നമ്മൾ തുണി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഇതെങ്ങനെ തന്നെ ഇടണം കാണരുത് അവറത്ത് കാണരുത് അവറത്ത് കാണരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആ തുണി കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു താഴെവരെ ഒരു വട്ടം കേൾക്കുക പിന്നെ നല്ല വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇടഭാഗത്ത് കേൾക്കണം അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഇതാ സോപ്പും വെള്ളം കൊണ്ട് കേൾക്കി ഒരു ഇടം കേൾക്കി പിന്നെ നല്ല വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തവണ ഒരു തവണ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എത്ര വട്ടം വേണം മൂന്ന് അപ്പൊ എത്ര ആവും ആറാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഒന്നായിട്ടുള്ളൂ ഒന്നില് ആദ്യം നല്ല സോപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് അതിക്കേ സോപ്പ് പിന്നെ കറാഹ് നല്ല വെള്ളം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധി വെള്ളം കൊണ്ട് കേൾക്കി ഒരു വട്ടം കൊണ്ട് വന്നു അല്ലെ ഒരു വട്ടം വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ സോപ്പ് എടുക്ക ഇതൊക്കെ സുന്നത്തിന് ഇനി പണ്ടാമത് പിന്നെ അത്ര നൈപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കഴുകി മാലിന്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കയറി തന്നെ പോകും പിന്നെ ആ സുന്നത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാ സോപ്പ് വെള്ളം രാസപ്പെടുത്തുന്ന കേൾക്കി പിന്നെ രണ്ടാമത് നല്ല വെള്ളം പാർന്നു കേൾക്കി പിന്നെ വലുത് വാങ്ങി കേൾക്കി പിന്നെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ട് കേൾക്കി പിന്നെ ഇടത് ഭാഗം സുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് പറയും ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോടാ രണ്ട് വാങ്ങ കയ്യിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പറയും ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഒന്നുമില്ല കുളിപ്പിച്ചല്ലേ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ വാങ്ങി കഴിക്കാൻ ആദ്യം വലത് വാങ്ങി കഴിക്കി പിന്നെ ഇത് വാങ്ങി കഴിക്കാം നീ പറയാ അല്ലേ അത് ടെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് ആ ആ ആ ഭാഗം സീഡ് കഴിക്കണം ഏത് ഭാഗ സീഡ് ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടത് വലത് ഭാഗം സീഡ് കഴിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങോട്ട് ചിരിച്ച ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്നോട്ടം കേൾക്കി പിന്നെ സോപ്പ് ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ട് കേൾക്കണം സോപ്പ് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് കേൾക്കി പിന്നെ നല്ല വെള്ളം കൊണ്ട് കേൾക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ എത്രണായി രണ്ടായി രണ്ടായില്ലേ അപ്പൊ രണ്ടാകുമ്പോ സോപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ടും ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ടാകുമ്പോ രണ്ടും രണ്ടും നാലായി നാലാം വരുന്നില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ നാലെണ്ണായി ഇനി മൂന്നാമത് ഒന്നും കൂടി എന്താക്ക ജയ മരിക്കണേ ഞാൻ ആ വർത്തിക്കണ്ടല്ലോ അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ പല ഭാഗവും ഇടഭാഗവും പിന്നെ ചിരിച്ചിട്ടും പിന്നെ വായിട്ടും ഇപ്പൊ എത്രയായി ആറ് വട്ടം കേൾക്കി ആറ് വട്ടം കേൾക്കി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ആറ് തവണ ആയി പോ ആറ് തവണ ആയി ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല വെള്ളം അപ്പുറത്തൊക്കെ ഒന്നും ഈ കുളിക്കുമ്പോഴേ കേൾക്കുമ്പോഴേ ഈ കൽപ്പൂരം കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ ഒന്നും വെള്ളം തീർക്കരുത് തിരിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് നല്ല വെള്ളം ഇന്നുണ്ട
കൽപ്പൂരം കലക്കിയത് ഒരു തവണ ആയില്ലേ ഇനി വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാക്കാം ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ കൽപ്പൂർ അതുകൊണ്ട് ഇനി എളുപ്പമണിയോടെ ചെയ്യാം ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് കൈയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിടിക്കും ഒരാൾ ഒന്നിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ചിരിച്ചു പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നായി വീണ്ടും അതേ മാതിരി തന്നെ കൊള്ളവട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറുണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണം എന്താണ് മൂന്ന് വട്ടം കറാഹ് നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൽപ്പൂരം കരക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം കഴുകുക മനസ്സിലായില്ലേ അതും കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് നേസ് എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേസാകാൻ പാടില്ല അതൊന്നും വിരോധമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജനാപത്ത് കുളിക്കാണ് ജനാപത്ത് കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നെയ്യത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളയിൽ കൈ കൈ തട്ടുന്നുണ്ട് നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് വള്ളത്തിൽ കൈ തട്ടുമ്പോഴേ എന്താ പാടുള്ളൂ അത് മുസ്താമലാകുള്ളു ഒതു ഉണ്ടാക്കുന്ന കിണ്ടിയിൽ വെള്ളല്ലേ നമ്മൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പൈപ്പ് വെള്ളം പിടിച്ചാണ് ആ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വരലേമ്പോ തട്ടുമൊക്കെ ചെയ്യും ആ വെള്ളം മുസ്താമലായിട്ടില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഉതുവിന്റെ ഫറദിനെ വീട്ടുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് മുഖം കഴുകുമ്പോ ആ വെള്ളം മൈക്ക് തെറിച്ചാൽ ആ വെള്ളം എന്തായി മുസ്താമലായി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിച്ച് നെയ്യത്ത് വെച്ച് കുളിപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം തെളിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അത് മുസ്താമലാണത് അത് ഞാൻ മാറ്റിവെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നും ആകാതിരി മാറ്റി കറാഹ് നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം ആ വെള്ളം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒതു ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും സുന്നത്താണ് ഏത് ദിക്കിർ ജലരെന്താണ് സുന്നത്ത ഏത് ണത് ഇതാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇതിനൊരു പ്രയാസവും നമുക്ക് തോന്നേയില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കുളിപ്പിക്കാനുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അടുത്തത് ഇനി തോർത്തലും കഫൻ ചെയ്യലുമാണ് ഷാദ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് പിന്നെ കേകരല്ല ആ ഒഴുക്ക് വെള്ളം എന്താക്കാ മൂന്ന് വട്ടം പറഞ്ഞാലും മതി കൽപ്പുരങ്ങൾ അങ്ങനെ പാരിയ മൂന്ന് വട്ടം കേകലിന്റെ പകരാണ് മൂന്ന് വട്ടം കേകൽ മരിക്കുന്ന പാരാണെങ്കിലും കേകാൻ ആയാലും ഒഴിക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് അങ്ങനെ ഏഹ് ആ തിരിച്ചു മറിച്ച് അതെവിടെ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യണതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നോടത്ത് എന്ത് കാട്ടണില്ല മൂന്ന് വട്ടം ഉണ്ട് വള്ളം ഉണ്ട് പാരും അവിടെ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നില്ല എന്താക്കണില്ല ചിരിച്ച മറിച്ചൊന്നും ചെയ്യണില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ സുന്നത്ത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ എന്താക്കലാണ് ചിരിച്ചു കടത്തലും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം തന്നെ ആക്ക എല്ലാം കുറച്ച് ദിവസം വന്നോട്ടെ ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനമായ സുന്നത്ത് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഫുഹാ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് ശരിക്കും ഇനിയിപ്പോ മയ്യത്തിന്റെ ശേഷം മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വല്ല നജസോ മറ്റോ പുറപ്പെട്ടാല് മയ്യത്തും ഉതവും മുറിയില കുളി മടക്കി കുടിപ്പിക്ക അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഇനി ബാക്കിയല്ല ഒന്നും വിഷയമല്ല ജനാപത്തുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഹയന്നുള്ള ആളാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത് കുളിച്ചുന്നത് അങ്ങനെ സംശയം വരുമല്ലോ ഒരാൾ ഉറങ്ങി രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചും ചെയ്തുക്കണ് രാത്രി അവർക്ക് ജനാപത്ത് അയക്കണം എന്നാ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജനാപത്തിനെ കുളിപ്പിച്ചണോ അതോ ഈ ഉളി മാത്രം മതിയോ ഹയന്നുള്ള പെണ്ണാണ് അവളെ കുളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആലോചിച്ച് നോക്കി സംശയം വേണ്ട വിഷയമല്ലത് അല്ലേ ജനാപത്തുണ്ട് ജനാപത്ത് കുളിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് മരിച്ചാ കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഷഹി പിന്നെ ഈ കുളി കുളിപ്പിച്ചാല് ഇത് മയ്യത്തിന്റെ മേലിൽ കുളി കുളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും രാത്രി ഇങ്ങനെ ആയതാണ് അതുകൊണ്ട് ജനാപത്ത് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാം അങ്ങനൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹയതുണ്ട് പെണ്ണിന് അതും കുളിപ്പിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ കുളി കുളിപ്പിക്കലോട് കൂടെ തന്നെ എല്ലാ അശുദ്ധിയും ഉയരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കും സഹോദരിമാര് ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാരും അടങ്ങി വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണോ അതോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാണല്ലേ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കി ഇങ്ങനെ കടലാസിൽ അല്ലെ വണ്ടപ്പെട്ടോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ അറിയുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും ഞാൻ ദൂരക്ക
ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്ക് തോർത്തണം വെള്ളമുണ്ടല്ലേ എടുക്കണം കേട്ടോ കളിമുണ്ട എടുക്കണത് ആ തുണി കൊണ്ട് മാറ്റും ഇത് കളിമുണ്ടല്ലേ ആ തുണി കൊണ്ട് മാറ്റി ശരിക്കും എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടാകും ഇത് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു തുണി ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് നല്ലൊരു തോർത്തം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ മയ്യത്തിന് ശരിക്കും തോർത്ത ആ തോർത്തലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആഴത്തിലുള്ള പടിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെള്ളം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലം സൗകര്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മയ്യത്തിനെ കഫൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാണ് കഫനും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മതിയാക്കാം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ചെയ്യും വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതല്ലേ ഉള്ളൂ കഫനും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മതിയാക്കാൻ ഷാവുല്ല പിന്നെ കഫൻ ചെയ്യാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിർബന്ധം ഉള്ളത് ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ഒരു വസ്ത്രം മതി ഒറ്റ തുണി മനസ്സിലായിക്കൂടെ ഞാൻ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ തല മുതൽ കാല് വരെ ഒരു വട്ടം വെള്ളം ഒഴിക്കാം എന്താ ചെയ്തു കുളി പൂർത്തിയായി ഇനി കഫൻ ചെയ്യാണെങ്കിലും ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ആകെ മൂടുന്ന ഒരൊറ്റ വസ്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ കഫൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാകും ഒരു യാത്ര അല്ലെ ദൂരെ എവിടെയും പോവുക ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം തുണി ഒന്നും ആരും തരാനും വാങ്ങി തരാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫറന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു തുണി എടുത്തുകാണ്ട് അമയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാ അതിനാണ് പുതിയ അത്ര ആവശ്യം പിന്നെ മയ്യത്തിന്റെ മയ്യത്ത് മറമാടുമ്പോ മയ്യത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും ഇടരുത് ഇനി അങ്ങനെ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്റെ വസീയത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ എന്ന് അറിവ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു തുണി എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ പറയല് അഫൻ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ഇനി പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഈ റജുനി സലാസ പുരുഷനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മൂന്നേ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി ഇനി ഇത് പൂർണമായ രൂപ പറയണം ഇതിന്റെ പൂർണമായ രൂപ ഞാൻ പറയണത് ചടക്കണുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാണല്ലേ ഒന്ന് നീച്ചെന്നാണ് കാരണം പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറയണത് ഫായുദല്ലാതാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നാലാൾക്കാരുള്ളെങ്കിലും ആ നാലാൾക്കാർ ഉള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പഠിക്കണ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം ഇരിക്കല്ലാരും പുരുഷനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വസ്ത്രം തുണി മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി കഫൻ ചെയ്യാൻ മൂന്നേ മൂന്ന് കഷ്ണം പിന്നെ നാലാമത്തതും അഞ്ചാമത്തും ജായ്സാണ് പക്ഷേ അത് ഹിലാഫ് ലൗല നല്ലതിനെതിരാണ് നാലാമത്തതും അഞ്ചാമത്തും എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു വസ്ത്രം കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം അത് ഏതാണ് നാലാമത്തത് ഒരു ഖമീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തലപ്പാവും അത് പുരുഷന് കൂടുതലാക്കാം പക്ഷെ അത് നല്ലതിനെതിരാണ് എത്ര മതി മൂന്നേ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി മതി മഹാനായ റസൂലി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് തങ്ങൾക്ക് കുഫിന് റസൂറുദാന ചെയ്തത് മൂന്നേ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയിലുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണ് ഒരു കമീസും ഒരു തലപ്പാവ് എടുത്ത് കട്ടാൻ നോക്കും റസൂർദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യമാനിയായ മൂന്ന് വസ്ത്രം തുണിയിലാണ് ബീന്തി വെളുത്ത വസ്ത്രമാണത് ലൈസഫിയ കമീസും വരാൻ ഇമാമത്തിന് എന്തില്ല തലപ്പാവും ഇല്ല കമീസും ഇല്ല ഇനി ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തലപ്പാവും കൊടുക്കുക അഞ്ച് വരെ പറ്റും പക്ഷെ അഫ്ദർ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് പുരുഷന് ഏറ്റവും സുന്നത്തുള്ളത് സ്ത്രീക്ക് അഞ്ച് വസ്ത്രം സുന്ന സുന്നത്തുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ലഫായിഫ് അഥവാ രണ്ട് കഷ്ണം തുണി നീളുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം തുണി പുരുഷന്റെ പോലെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം മതിയായിരിക്ക് സ്ത്രീക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കമീസ് നിസ്കാര കുപ്പായം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവും പിന്നെ മുഖമക്കന പിന്നെ ഒരു അരവുടുപ്പ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് അരവുടുപ്പ് മുഖമക്കന കമീസ് കരകുപ്പായം രണ്ട് കഷ്ണം തുണി പത്രനായി അഞ്ചെണ്ണം ഇതാണ് സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും അഫുദലായത് പിന്നെ വെള്ളവസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യുക സൂറത പറഞ്ഞതാണ് വെള്ളവസ്ത്രം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ആ വെള്ളയിൽ ഒരുപാട് ഗുണം പറഞ്ഞു സുയാപിക്കും നിങ്ങൾ വസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം അതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ കഫൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ന് സൂറത പറഞ്ഞതാണല്ലോ അപ്പൊ
രോഗികളെ കാണാൻ വരുന്ന അവരെ നോക്കാൻ പരിചരിക്കാൻ വരുന്നവര് നല്ല ശുദ്ധമായ നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ഇട്ട് വരുള്ളൂ എല്ലാ ഗ്ലൗസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള അണുക്കളെ തടയാനും മറ്റുള്ള ശേഷിയൊക്കെ വെള്ള വസ്ത്രത്തിന് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റസൂറുന്ന അതിന് പ്രാധാന്യവും പറഞ്ഞത് വെള്ള വസ്ത്രം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക എന്ന് പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി അഞ്ച് കഷ്ണം അഞ്ചെണ്ണം സ്ത്രീക്കും മൂന്നെണ്ണം പുരുഷനും ഇത്രേ അതിന് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഈ തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കഫം ചെയ്യും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ഒരു ലെങ്കോട്ടി എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയേക്കാൾ എന്തോ ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയേക്കാൾ പിന്നെ എന്ത് കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ഒന്നല്ല നാലാമത്തെ ഒന്നല്ലത് പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്ത്രീയാണെങ്കിലും രണ്ട് ലങ്കോട്ടി നമ്മൾ നമ്മളെ വാശി പറയും അഥവാ ചന്തിന്റെ ഭാഗം കെട്ടുന്ന ഒരു തുണി അതിപ്പോ എന്താക്ക ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ചിങ്ങനെ എടുക്ക ശ്രദ്ധിക്കും അവിടെ കുറച്ചുണ്ട് ചെറിയ കെട്ട് ഇതിങ്ങനെയും വന്നു എന്നിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയും വിരിക്കൂലേ അതിന്റെ മേലെ ഈ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കൊടുങ്ങാണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ ലങ്കോട്ടി മാരി ഇങ്ങനെ കെട്ടുക ഷെഡ്ഡി കെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കൂലേ അത് തുണി വെച്ചുങ്ങാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അടി കൂടെ വെച്ചുങ്ങാണ്ട് മേൽപോട്ട് എടുത്തുങ്ങാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കെട്ടുക എന്ന് ഇത് ആർക്കും വേണം പുരുഷനും വേണം സ്ത്രീക്കും വേണം ചെയ്യലുണ്ടോ അത് എനിക്കറിയില്ല ചെയ്യലില്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കും കൂടി അരോടുപ്പ് അല്ലെ അത് ചെയ്യില്ലേ ഈ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിന്റെ പുറത്ത് ഒരു തുണി പിന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കൂലേ അല്ലെ തുണി എടുത്തു കൊടുക്കണില്ലേ എന്നാ ഒരിക്കലും എന്തില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് തുണിയില്ല അരോടുപ്പില്ല അരോടുപ്പ് ആർക്കേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീക്കേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും എന്ത് വേണം ഈ ലെങ്കോട്ടി വേണം ഇതൊരു എണ്ണായിട്ട് കൂട്ടപ്പെടുന്നതല്ല ഇത് അതിന്റെ പുറത്ത് ഔറത്തിന് ഇതാക്കു അടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എണ്ണത്തിൽ പൊടൂല ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ മൂന്ന് കഷ്ണം കയറും മൂന്ന് കഷ്ണം കയറും ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് തവണ ഉലുവാനോ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ കത്തിച്ചിട്ട് ഈ തുണി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ പുകയിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഒരു തുണി ഏറ്റവും വിശാലമായ തുണി അത് മൂന്ന് വട്ടം കേട്ടോ പുകയിപ്പിക്കലൊക്കെ മൂന്ന് വട്ടം ഏറ്റവും വിശാലമായ തുണി ആദ്യം വിരിക്കുക അത് വിരിച്ചിട്ട് അതിലെന്ത് ചെയ്യണം കാഫൂർ കൽപ്പൂരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പൊടിച്ചു കണ്ട് അതിൽ പരത്ത പിന്നെ അത്തർ സെന്റ് പോലെ തന്നെ നല്ല സെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തർ എന്ത് ചെയ്യാ നല്ല അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാ പുരട്ടുക ശരി നല്ല ശരിക്കും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പുരട്ടണം മറ്റേത് പിന്നെ പൊടിച്ചു കാണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വിതരണം എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഗന്ധത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനേ പറ്റും ഈ അതെന്ന് പറയുന്നത് വള്ളം പനനീര് അല്ലെ അത് അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കും എന്നിട്ടാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് പാരല സുഗന്ധാറങ്ങാണ്ട് ആ തുണി ആകെ നനഞ്ഞു ചെയ്യും സത്യത്തിൽ നനഞ്ഞങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി മയ്യത്തിന് പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നനവിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന അവസ്ഥയാകുമ്പോൾ അത് ഈർപ്പം വന്ന് കൂടുതൽ എന്താകും ഉരുമ്പാനും മറ്റുള്ളതിനും കൂടുതൽ കാരണം എളുപ്പമാകുകയാണ് മറിച്ച് അതൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത് സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന നിലക്ക് അത്ര പോലത്തെ ഇത് പുരട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ കാഫൂർ പൊടിച്ചു കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യാ കൽപ്പൂരം അരി പൊടിച്ചിടുക പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ചിങ്ങനെ നനയണ മാരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഉണ്ടാവരുത് ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം പിന്നെ പഞ്ഞി ഈ പഞ്ഞി വെക്കണം നമ്മള് എവിടെ പഞ്ഞി വെക്കണം മയ്യത്തിന്റെ എല്ലാ തുറക്കപ്പെട്ട ദോരങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പഞ്ഞി വെക്കണം ഈ പഞ്ഞിയും ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാ പോയിപ്പിക്കൽ സുന്നത്താണ് അതും ചെയ്യലില്ല ചെയ്യലില്ല പഞ്ഞി എന്ത് ചെയ്യാ പോയിപ്പിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതിലെന്ത് ചെയ്യാ അത്രക്ക് കുടയുന്ന നല്ലത് തന്നെയാണ് ഈ പഞ്ഞി വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് സുജൂതിന്റെ അവയവങ്ങളായ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യണം പഞ്ഞി വെക്കണം ഇവിടെ ഒന്ന് കാലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഞ്ഞി വെക്കുക പിന്നെ രണ്ട് മുട്ടും കാലും പഞ്ഞി വെക്കുക പിന്നെ പിന്നെ നെറ്റിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ സുജൂതിന്റെ അടവ അവയങ്ങളാണ് പിന്നെ കയ്യില് കയ്യിന്റെ വിരലിന്റെ ഇട
ഈ പഞ്ഞികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സുഗന്ധ പൂസലും സുന്നത്താണ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മയ്യത്തിന് അതിന് കടത്തുക നമ്മള് മൂന്ന് തുണി വിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കടത്തുമ്പോ അതിന്റെ മുമ്പ് മേലെ ഈ തുണി വിരിക്കണം അല്ലെ ലങ്കോട്ടി വിരിക്കണം പെണ്ണുങ്ങൾ കാണില്ലേ ഈ ലങ്കോട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ മേലെ വെക്കണം ആണാണെങ്കിൽ പെണ്ണാണെങ്കിലും വെക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മേലെ എന്താക്കാ നമ്മള് കൽപ്പൂരം സുഗന്ധം പൂശിയ പഞ്ഞി ഉണ്ടല്ലോ ആ പഞ്ഞി രസപ്പെടെ വെക്ക കാരണം മയ്യത്ത് വെക്കാൻ പോകല്ലോ അവിടെ എന്തിനു വേണ്ടി മയ്യത്തിന്റെ സന്ധിയുടെ ഭാഗം മുൻഭാഗത്തും വെക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ പഞ്ഞി വെക്ക പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്നു അതടക്കം അവൾ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ആർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചു വസ്ത്രം വേണം പിന്നെ ഈ ചുറ്റണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ചുറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ വലഭാഗത്തേക്ക് ഇടഭാഗത്ത് നിന്ന് വലഭാഗത്തേക്ക് വരണം വലഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ല ഇടഭാഗ ഇടഭാഗത്ത് നിന്ന് വലഭാഗത്തേക്ക് വരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയാം വലത് ഭാഗത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണെന്ന അപ്പൊ തുണി എടുക്കുമ്പോ എങ്ങോട്ട് വരണം തല അവസാന തുണിന്റെ ഭാഗം എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഇടത്തോട്ട് വരും സാധനം വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ശരിക്കും സുന്നത്ത് എങ്ങനെ വരിക സുന്നത്ത് എങ്ങനെ വരണോ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് വരണം അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം ഓടുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കണം ആ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇടത് ഭാഗത്ത് അതാണ് സുന്ന അതേ മാരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ അത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ തുണി എടുക്കണം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാ മയ്യത്തിന് കഫൻ ചെയ്യാം പിന്നെ സ്ത്രീ ആകുമ്പോ ആദ്യം രണ്ട് തുണി വെച്ചു ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും രണ്ട് തുണി വിരിച്ചു അതിന്റെ മേലെ ഈ ലങ്കോട്ടി വെച്ചു ലങ്കോട്ടി വെച്ച് അതിന്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പഞ്ഞി വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം ഇത് കെട്ടി കൊടുത്തു ഇത് കെട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഈ ഇതിന്റെ അടി തന്നെ മൂന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം തുണിന്റെ അടിയിൽ അരയുടുപ്പ് വെക്കണം രണ്ട് കഷ്ണം തുണി അതിന്റെ മേലെ അരയുടുപ്പ് പിന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ലങ്കോട്ടി വെക്കണത് ലങ്കോട്ടി ഞാൻ പറയണ്ട നമ്മളെ ഭാഷ എന്റെ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ പറയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചാലും പണ്ടില്ല ഈ ചെറിയ സാധനം ഇത് എണ്ണപ്പെടുന്നതല്ല വസ്ത്രമായിട്ട് എണ്ണപ്പെടുന്നതല്ല അപ്പൊ ഇത് കെട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ണം ആ തുണിന്റെ എടുത്ത് കൊടുത്തു രണ്ടാമത് രണ്ട് തുണി ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അരയുടുപ്പ് എടുത്തു കൊടുക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കമീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെണ്ണുങ്ങൾക്കാട്ട നിസ്കാര കുപ്പായി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നിസ്കാര കുപ്പായി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത് പെണ്ണുങ്ങളാകുമ്പോൾ പഞ്ഞൊന്നും വെക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കും സ്ത്രീകൾ കണ്ണിൽ മറ്റൊക്കെ പഞ്ഞി കണ്ടല്ലോ പഞ്ഞി വെക്കരുത് പഞ്ഞിയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് വെച്ചാൽ മതി കമീസ് ഇട്ടിന് ശേഷം വെച്ചാൽ മതി പഞ്ഞി ആദ്യം അവിടെ വെക്കുക ആദ്യം അവിടെ വെക്ക പിന്തുവാരത്തിന് മുന്തുവാരത്തിന് പഞ്ഞി വെക്ക പെണ്ണുങ്ങൾ താ പറയണത് ആ പിന്നെ ലാസ്റ്റേക്ക് ഇത് വരുള്ളൂ പിന്നെ അരയുടുപ്പ് എടുത്തു കൊടുത്തു അരയുടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെല്ലം ഇങ്ങോട്ട് ഉയർത്ത മൈ മയ്യത്തിനെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പൊന്തിച്ചു നിർത്താം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ തലി കൂടെ ഈ കമീസ് നിസ്കാര കുപ്പ അങ്ങോട്ട് ഇടാ എന്നിട്ട് ആദ്യം വലത്തേക്ക് കൈ ഇടാ പിന്നെ അടുത്തേക്ക് കൈ ഇടാ പിന്നെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് മെല്ലെ വേറെ ആളെ സഹായത്തിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ അടി കൂടെ മെല്ലെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ കമീസ് വന്നല്ലോ കമീസ് വന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഖമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്ത്രീക്ക് മുഖമൊക്കെ ഇടാം ഈ മുഖമൊക്കനെയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ മുഖനെ കഴിഞ്ഞല്ലേ കഴിഞ്ഞല്ലോ മുഖമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മുഖമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചുറ്റിയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ആ തുണി ഇങ്ങോട്ട് ചുറ്റാണ് ആദ്യം പഞ്ഞി പിന്നെ ഈ കമീസ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് കണ്ണിലും മറ്റു സ്ഥലത്തുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ സ്ത്രീകളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ കമീസ് ഇട്ട എന്താകും ആദ്യം വെച്ച് പഞ്ഞി വെക്കണ്ട പോകും ഒരെന്ത് ചെയ്യണം കമീസ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് പഞ്ഞി വെക്കേണ്ടത് പഞ്ഞി പോകൂല കണ്ണില
കണ്ണിലും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ശവസാനം വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ നെറ്റിമ്മ സുജോദീന സ്ഥലമാണ് അവിടെയും പഞ്ഞി വെക്കുക ഇതാണ് സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യം പിന്നെ സ്ത്രീക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് മാറ് വലിഞ്ഞു കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു തുണി പിന്നെ സ്ഥലങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിശാലമായതാണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ മൂന്ന് കെട്ടും കെട്ടിയതിനു ശേഷം എല്ലാ കെട്ടും ഉള്ളിലല്ല കെട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചവരുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ചില 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 സ്ത്രീകളൊക്കെ മാറ് കെട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ മാറ് കെട്ടുന്നത് ഒരു ഒരു വസ്ത്രമായിട്ട് എണ്ണപ്പെടുന്നതല്ല ഈ മാറ് കെട്ടുന്നത് അവസാനം എല്ലാം കെട്ടിയതിനു ശേഷം പെണ്ണുങ്ങളാകുമ്പോ വിശാലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അവസാന കബറ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കെട്ടും കഴിക്കണം ആ മൂന്ന് കെട്ടും ഈ മാറു എടുത്ത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കബറ് കണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം അതി പെട്ടതല്ല ആരത് മറയനോടത്ത് സ്ത്രീകൾ വരൂല കഫൻ ചെയ് മറയനോടത്ത് അത് പുരുഷന്മാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപൂർവം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഉള്ളൂ ഏത് മാറ് കിട്ടുന്നത് ചില ആളുകൾ ചില നാടുകളിലൊക്കെ ഒരു പതിവുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല അറിയാം പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല മാറ് കിട്ടലുണ്ടോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നായിട്ടോ ഏയ് ഇല്ല 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 ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ല അല്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഫാദ് പറഞ്ഞുണ്ട് ഉള്ളിൽ എന്താക്കെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ആരോ എടുപ്പ് എന്നറിഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനല്ല അരുടുപ്പ് ഇവിടുന്നാണ് അരയുന്ന തുടങ്ങേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കേട്ടോ ഉള്ളിൽ പുറത്ത് കരണ്ട ഉള്ളിൽ ഐശ്വര്യമാണ് അതിപ്പോ അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പ്രയാസമുള്ള സ്ത്രീകൾ കൊണ്ടുപോകാനോ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കാണപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലാതെ അത് കൂടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ കബർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും മയ്യത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും കാണുമ്പോ അരോസത ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോ സുന്നത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളത് അത് ആണുങ്ങൾ ആരും അവിടെ ആണുങ്ങൾ ആരും കാണുന്നില്ല നമ്മള് ആണുങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല ശരിക്കും മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കും മയ്യത്തിന് അവിടെ പുരുഷന്മാർക്കവിടെ പ്രവേശനം ഇല്ലല്ലോ ആണുങ്ങള് ഈ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്നവർ ആരും ഇടപെടുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇത് പറയണത് ഫിഖ് നോക്കിയെങ്കിലും അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാ പറയണത് അതിന് മുമ്പ് അത് പറയണില്ല അത് സുന്നത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടും പാടാ പിന്നെ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രം കാണുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വിഷയം പറയാത്തത് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മറ്റു സമയങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയും പറയണത് അത് നമ്മള് അതായത് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇതാണുള്ളത് നമ്മള് മസാലയിലും മസാലപരമായിട്ട് എന്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒന്നും സുന്നത്തില്ല കാണാൻ കാണുന്നതിന് വിധി വിധി ഹറാമുമാണ് ഇത് നമ്മൾ പത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മള് നമ്മളെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് പുരുഷന്മാര് കാണാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ കാണുന്നതും അതേ അവസ്ഥയാണ് സ്ത്രീകൾ മരിച്ച പുരുഷന്മാർ കാണാം വിവാഹബന്ധം ഹറാമുള്ള ജീവിതകാലത്ത് കാണൽ ഹലാലായവർ മാത്രമേ മരിച്ചാലും കാണൽ സുന്നത്തുള്ളൂ അത് വലിയൊരു വിഭാഗത്തായി കാണാനില്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മരിച്ചിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാനത് മരിച്ചിട്ട് കാണാ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വിഭാഗത്തിലുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് അത്യാവശ്യം ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രം കാണുന്നത് അത് പുണ്യായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ലൈനൊക്കെ നിർത്തി കാണാന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ വലിയ വിഭാഗത്തിലുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് അപ്പൊ അത് അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം കാണാം അത് വെച്ചിട്ട് മയ്യത്തിന് നേരം വീക്കുവാൻ വരെ പാടില്ല ഇത്ര ഈ വിഷയത്തിലുള്ളൂ അപ്പൊ ഷാദ ഞാൻ അത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ചെയ്യണത് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലേ സാധിക്കുമോനെ
निबंधन <laughs> नोटिया अद कुमार क्लियरा सामयचारेगंधार मूंग मेलाजीता मनसाच मुझे मुझे मेहत्ट 
لا صغير هون بسم الله ما رك الله Aida macam ni, mana? Kuli pichu, ni baru nutro. I kuli pichu kaji ni, awal barak ayam utan. Kuli pichu kaji ni, utan nanti ni, macam ni, tenda kaji ni, kalau kau nanti kanam. Undang kita, amala awat ini cedir. Adik ayah barat ni kaji ni, kalau kau, dokun undang undang ni madakka. Ada i mutte barang ni, macam 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 ni, Kaya itu, mai itu ni kaya, inggana wakam yang nama iprand, inggana wakam nama iprand, andum betul. Pasalnya inggana baca pinan dagu, kerjanya ni ali, kaya buka anak kiri, kertu mai ni boi. Pada arah sahur yang dahana, ni arah inggana baca tu, murki kertu anak kiri, dosa gan sah di dalam. Le, andan anak kum betul, andan anak kum betul. Pinan dia nama, inggana baca ni selesam. Tala pahil lah, kamis lah, unnu lah. Ni arah cegan tu panen dengan lu, ibu dan dia arah bikin, dalam bala pagam, ala abu dan ngatu. Dengan kotir mana dah? Ini tu pengen ngan ngan mana? Dengan mana tu? Ini kotir ni Mumbai. Ini tu ni adi ni dalam. Ini ngan ngan tu kotir ngan tu ok. Naira marching ngan tu. Kanan dalam ada. Orang orang kanan le. Kanan le. Naira adi ceria langgup ceria tu ni ana. Naira ngan tu kotir ngan tu. Naira ni tu ngan tu marching ngan tu. Ngan tu marching ngan tu. Ingan aku tiada ni selesam, lengkoti kaya ni selesam. Pini amal arta mani dah kena. Walau bangat tiga ingat tu beranam. Le, apa ada bahagian ingat tu orang ni? Unur ke? Beri tu ni? Wacun ni? Le, ni air yang mana tiada ni? Ingat tu beranam. Alam balik sih ingat tu beranam. Tiada unur tu kena. Kalau ada yang adi yang beranam, mune le five matra ana sunnat terlalu. Pini tali katum orang kamisu. Tali katum matra la kamisu ni. Nalum anjum kuteran dah nenai jai zan. Pasal Rasulullah ke beri adi sehidi terlalu. Nalde dini terlalu. Ada awasin, cedur kanda. Ada yang awasin ni cedur pun. Jiwa tak ada tarikat atau apa macam cerita tarikat ni. Elah, jangan punya jangan malak tarikat lah. Anak kami pulang dengan, agak agak kerja punya dengan tu. Le, mana hayat itu dengan tarikat ini tidak. Punya dengan macam tarikat orang. Ada ke adi yang dalam tu ni berdiri tidak tau. Tu ni berapa sahaja itu macam mana dia nak. Adem orang marak kumal dia nak lo. Anaknya tu ni dia nak lo. Aku rata tali model tanah itu beri macam itu untuk berdiri sahaja itu. Emel torat torat ini torat am kulipicca. Apa kalimun dan kulimun tak kandar lo. Adu mati pinne walang torat ciri le. Pinne dengan ada walang mundur dah. Pinne walang mundur dah. Pinne dia nak. Adem dia nak. Emel orang orang kontra sahaja itu orang orang dia. Adi dengan orang beri kya. Orang beri macam ni sah. Adi dengan macam dia lo. In malu beri karena orang aku rata kandar itu. Haraman. Amala kaya itu, hengkar itu biasa ni. Nya ane kulipikan orang tu panggil tu kan? Tiada cerita tu kira. Apa yang mukul bicara macam ni? Akari kaya ni terlebih kaya ni terlebih jauh macam berasa berada kunci ya na. Amala bercita tu lolo. Itu orang dah tu babi satu macam ni kalau. Urik kaya ni, amala air terus terus pergi dah na. Ini utara way itu ni amala kan rapu jodoh dikum. Pinjar anda macam tu kan? Nalun orang turun mana? Nalun balik cina, nalun balik cina kan? Unai, pinne. Jadi muda ni leda. Tanah tak kena itu mana? Pinne anda macam tu kan? Pinne, ada bahagian ni pun tu. Ada bahagian tu kan? Pine mohon amat itu mana? Pine na, na, itu berdua orang tuan. Ini na lalu orang balik cik na lalu tayi taaki tarik lagi tu, serik na yang na balik cik katun. Agam mudi. Pine dah iya na, kahir me, ini dah iya bahagut na dua jari katun katun, tarik jari katun katun, central jari katun katun. Ini tu lalu kafan cik na. Ini tu pemandu orang kerat dua na Amerika. Panjang orang bercukur dengan panjang dia karya mana percaya itu lah. Nanti orang panjang mana urut jangan. Ahad ini dia dengan langgoti kereta ni ni Mumbai ni dia dengan kerja panjang bercukur. Orang bercukur dengan. Pinan dia itu mukilum, kanilum, pinne sujud ini seramaya, ini berdayum, ini berdayum. Aduh boleh kahar ini berani ada dengan dia. Orang orang dalam. Ini berani dia panjang buka, muting kahar panjang buka, pinne torakka pata dua orang lah ya. Enam serang orang dengan dia. Cepi ada kerja. Le, lelaki buka, cundi buka, pinne neti buka kerja sunat tu lalu. Orang panjang mau tuan dia akan mana. Mokan nama macam ni, kan nu mok mayim neti. Ini tu sunnah tu lalu. Ah, kalau orang ada adzab juga kan? Ciri ke sunnah tu tu lalu, kan nilu mukilu, beri neti macam ni. Le, enak kapanan dia ni, mana uti wak ni. Sunnah tu tu lalu, ini tu sunnah tu lalu. Tiada awal sih lalu. Ini tu kajian ni tu, kafan jeiri kajian. Ini tu anu pun malah angker perayaan sih tu. Orang ni nak pun berdiri cendera awal sih. Eh, jadi sendiri tu pun sendiri tu oke, anak ini dengan orang, aku bicara dah le, ada tanda bahawa tu dia kafu mudik utama tu, orang tanam tu, marah yang mana tu? Macam mana? Ida pun dia ni lebih sih orang tu. 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതുകൂടി മതിയാക്കുന്ന കുറെ വൈകില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതുകൂടി ഒന്ന് പറയാം സ്ത്രീകൾ കൂടി നോക്കിക്കോളി പെണ്ണുങ്ങൾ കണ്ടോട്ടെ എന്താ എന്താ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണി തുണി ഇങ്ങനെ കട്ടാള തുണി ഇട്ടു പിന്നെ ഏതാ തുണി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ രണ്ട് രണ്ട് തുണികൾ കേട്ടോ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും രണ്ടേ രണ്ട് തുണി ആ രണ്ട് തുണി പിന്നെ പുകയിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തു കൽപ്പൂരം പുരട്ടി അത്ര പൂശി ഈ രണ്ട് തുണി വെച്ചു ഈ രണ്ട് തുണി വെച്ചതിന് ശേഷം അരോടുപ്പ് അരയുടുപ്പ് പാകത്തിന് ഇതാ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കണ്ടമാനം വേണ്ട മാറുമൂതലൊന്ന് മറക്കണ്ട അരയുടുപ്പ് ഇതാ അവിടെ അവിടെ വെച്ചു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ് അതിന്റെ മേലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ ലങ്കോട്ടി വെക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാണുണ്ടല്ലോ ആ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഒരു പഞ്ഞി എന്ത് ചെയ്യാ പഞ്ഞി ഇവിടെ വെക്കുക പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് മയ്യത്തിനെ കടത്തുകയാണ് മയ്യത്തിനെ കടത്തിയതിന് ശേഷം വേഗം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ വെച്ചുങ്ങാണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ലങ്കോട്ടി വെച്ച് കെട്ടി പിന്നെ പഞ്ഞി അടിയിൽ ഉണ്ടാകും പഞ്ഞി എന്ത് ചെയ്തു പഞ്ഞി അടിയിൽ വെച്ച് പഞ്ഞി തിരിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ലങ്കോട്ടിയാണ് സാധനമായി ഇങ്ങനെ കൊടുന്നിട്ട് മേലെ കൂടുന്ന ഇടണം ഇടപ്പുറത്ത് കെത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഈ സാധനം കൊടുന്ന് കൊടുന്ന് കെട്ടുകയാണ് മനസ്സിലായിട്ടല്ലോ പിന്നെ വലഭാത്ത് തന്നെ വരണം ഇടഭാത്തേക്ക് ഇതാ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വഭാവം അങ്ങനെ തെറ്റി തിരിച്ചവരുണ്ട് എന്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ വലതുന്ന് അല്ല ഇടന്ന് വലത്തേക്ക് വരാറിഞ്ഞില്ലേ സ്ത്രീകൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഇടതുന്ന് വലത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള സ്വഭാവം പറഞ്ഞു കേട്ടേക്കുന്നത് ആണിനും പൊണ്ണിനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളത് ഇതേ നിലപാടാണല്ലോ വലത്തൊക്കെ തന്നെ വരണം അഥവാ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അരവുടുപ്പ് കെട്ടി അരവുടുപ്പ് കെട്ടി അരവുടുപ്പ് കെട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് കമീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമസ്കാര കുപ്പായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ആൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കമീസ് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയിട്ട് കുറച്ചു പൊന്തിച്ച് നിർത്തണം കുറച്ച് പൊന്തിച്ചു നിർത്താൻ അങ്ങനെ അടങ്ങാറായിട്ട് കടത്തി കൊടുത്ത് തന്നെ പിടിച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടുവരണ്ട കുറച്ച് പൊന്തിച്ചു നിർത്തിങ്ങാണ്ട് കമീസാണ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇട്ട് ആദ്യം പിന്നെ വലത് കൈ പിന്നെ അടുത്ത് കൈ പിന്നെ താഴെ വരെ വന്നു താഴെ വരെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് പൊന്തിക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കുക വേറെ ആളെന്ത് ചെയ്യാ കമീസിന്റെ സ്കാര കുപ്പായ അടി കൂടെ വലിച്ച ലാസ്റ്റ് വരെ എത്തി അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ വെച്ചു കൊടുക്കാം കാലിമ കൈമൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ മുഖമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇട്ടു കൊടുക്കണം അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ആണ് കണ്ണിന്റെ അവിടെ വെച്ചാൽ ആദ്യം പോകുമല്ലോ മുഖമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുഖമൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ തുണി അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കെട്ട് കെട്ടി പിന്നെ രണ്ടാമത്തതും വന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തതും വന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി മയ്യത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ആസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് സ്ഥലം മറ്റൊന്നും കാണുന്ന വലിപ്പം കൂടുതലുള്ളതോ അല്ലെ കാണാൻ വലിയ അരോസത ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ അപൂർവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ അതുണ്ടെങ്കിൽ മതി ആ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തുണി ഇത്ര മതി തന്നെ എന്റെ ഭാഗം അല്ലേ അടി കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുക്കാം മുൻഭാഗത്തോട് വരണം അടി ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ വന്നിട്ട് മുൻഭാഗത്ത് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ കെട്ട് ഇവിടെ ഒരു കെട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഈ കെട്ടും വരും പിടിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് പിടിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് കെട്ടും കെട്ടയക്കണം മയത്ത് കബറിൽ വെക്കുമ്പോ ഏത് അതും കഴിക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറവല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പിൻഷാല്ല ഇങ്ങനെയാണ് കഫം ചെയ്യാണ്ട് രൂപമുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനൊക്കെ തോഫിക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ഇനി ഇൻഷാല്ല ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് മതിയാക്കാം കാരണം ഇനി ഒരു ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് മയ്യത്തിനെ കഫം ചെയ്യാം കുളിപ്പിച്ചു കഫം ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫറന്ത് കിഫായ ആയ കാര്യം മയ്യത്തിന് നിസ്കരിക്കലാണ് നിസ്കരിക്കലാണ് എപ്പോഴും പള്ളിക്ക് നമ്മൾ പറയേണ്ടതും കേൾക്കുന്നതാണ് ഞാനത് കൂടുതൽ പറയില്ല മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുക മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മയ്യത്ത്
പിന്നെ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാണ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ത് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി പള്ളിക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാധ്യത കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ റസൂർ പറഞ്ഞു വലഹു കീറാത്തു മീന ലജിരി ഇങ്ങനെ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു കീറാത്ത് പ്രതിഫലമുണ്ട് നിസ്കരിച്ചും ചെയ്തു കബർ അടക്കി മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുക എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്താലോ വലഹു കീറാത്താനി രണ്ട് കീറാത്ത് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് സഹാബികൾ ചോദിച്ചു മൽ കീറാത്തു യാ റസൂർ എന്ത് കീറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു മിസിർ ലുഹുദി ഉഹുദ് പല പോലെയുള്ള വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അത്രയും വലിയ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് നിസ്കാര നോമ്പ് മാത്രല്ല അമൽ ഇതൊക്കെ അമലാണ് ആര് റസൂർഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവ മയ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോകുക അതിൽ കൂടുക മയ്യത്തിന് ബാക്ക് പോവുക പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവില്ല മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ മാത്തങ്ങളും സിദ്ധീകർദാനും മുറുള്ളാനും മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകും അവർ മുന്നിലാ പോവുക മയ്യത്ത് വേക്കലാണ്ടാകാം നമ്മളെന്താട്ടും മയ്യത്ത് മുന്നിൽ പോകും ആൾക്കാരൊക്കെ പാടുണ്ടാകാം ബാക്കിൽ ശരിക്കും സുന്നത്ത് എന്താണ് മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ കുറെ ആളുകൾ ബാക്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ അവരൊക്കെ എന്താണ് ഈ മയ്യത്തിന്റെ ശുപാർശക്കാരാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിനെ തെളിയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാ മയ്യത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക അതൊരു സുന്നത്താണ് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ മൂടി വെച്ച് കണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോണ് പള്ളിക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്വഭാവം എന്താ ചെയ്തേ നിസ്കരിച്ചാൽ നിൽക്കും നമ്മൾ പള്ളിക്ക് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ കട്ടിൽ വേഗം മൂടി എടുത്തക്കൂ ഏ ഒരാവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ മറക്കൽ നിർബന്ധ പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മറ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടത് പുരുഷനാണെങ്കിൽ മറക്ക ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ മയ്യത്തിന് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കല്ല ആ മൂടി മാറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല മയ്യത്ത് കട്ടിലിന് എങ്ങനെ മൂടിയുള്ളത് ആ തുണി എങ്ങനെയുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് മറ്റേ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് പിന്നെ എടുത്തുവെച്ച് ഭയങ്കര റിസ്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ ആ മയ്യത്തിന്റെ മൂടി എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ മയ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോയി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക വളരെ ഭക്തിയോട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുപോകുന്ന പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് പറയണം ഒരു മരണചിന്ത റബ്ബെ ഞാൻ മരിച്ചാലും ഇന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്നെ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ എന്നെയും ചുമക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മ ആ ഓർമ്മയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോവുക പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ദിക്കറ് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ലാഹയില്ലെന്ന ദിക്കറ് ചൊല്ലുന്നത് അതിപ്പോ പുത്തനാശയക്കാർ ബിദയീ ആശയക്കാർ ദിക്കറൊന്നും ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് വീടി മെച്ചങ്ങനെ പോകണം പറ്റുമെന്നുള്ള വാദക്കാരാണ് നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ് പതുക്കെ ചെല്ലുക എന്ന് ഈ പതുക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ബാങ്ക് ഉറക്കനെ കൊടുക്കണം ഈ കാമത്ത് പതുക്കെ കൊടുക്കണം ആരും കേൾക്കണ്ട എന്ന് അർത്ഥത്തിനല്ല കാമത്ത് പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ലോ ഈ ലോഹയില്ലെന്ന അടിച്ചാടിങ്ങട്ട് അങ്ങനെ പറയും വേണ്ട അതിനൊരു മിതമായത് ഉണ്ടല്ലോ ചെല്ലുമ്പോ അതിന്റെതായ സ്വഭാവ രീതി ഇല്ലേ ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലായിരാഹയില്ലെന്ന് ചെല്ലുമ്പോ അതിനൊരുതുണ്ട് ലായിരാഹയില്ലെന്ന് ചെല്ലുമ്പോ അതിന് അതിന്റെതായ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു ഭക്തിപൂർവം ആ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അതിനുണ്ടാകും അങ്ങനെ ആ പതുക്കെ ആ ലായിലാല തഹരിയിൽ ചില്ല അത് പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് മൂടിയെടുത്തക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പള്ളിക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കുമ്പോ പ്രധാനം ഞമ്മക്കറിയാം നാല് തെക്ക് ബീർ ചെല്ലിങ്ങാണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം അതിന് ഏഴ് ഫറവുണ്ട് ഒന്നാമത്തതിൽ നെയ്യത്ത് വെക്കുക ഈ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു ഇന്ന് നെയ്യത്ത് വെക്കുക മയ്യത്തിന്റെ ഫറവായ നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു ഇമാമുണ്ടെങ്കിൽ ഇമാമിനോട് കൂടെ പിന്നെ നാല് തെക്ക് ബീർ ചൊല്ല ഒന്നാമത്തെ ബീരിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞോടി ഒന്നാമത്തേര് പാത്തിഹൗദ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇമാം ഉറക്കന അള്ളാഹു അക്ബർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറക്കന പറയരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഉണ്ട് പെരുന്നാസ്കാരം എന്നല്ല മൈദസ്കാരാണ് ഇമാം അള്ളാഹു അക്ബർ നമ്മൾ അടിച്ചു പിടിച്ചങ്ങാണ്ട് വേക്ക് അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് മൈദസ്കാരത്തെ എന്ത്
Doa berdikah sama dengan doa yang berdoa berdikah kanda. Doa berdikah nam, sehia nam. Misalnya maya doa anna doa berdikah. Elingi endingi ni beraya nam. Allahu maafir lahu, Allahu maafir lahu, Allahu maafir lahu, Allahu jibur tuh dikarabe. Bagi itu doa ya, Allahu maafir lahu, warahmu, Allahu maafir lahu, warahmu. Pinne, arah matu de. Anjaman tu kanya, era matu de, nilka kayu lakukan dengan guna tu maya tuh skiri kanam. Pinne, fatihen de mumba arudu oda. Tapi biar gerti urane, wajjuh tu wadang da. Jodohan tidak, sunnah tidak. Iden ni ulu, pinnya nuskara tini, syaratan dek enda awal tu marak kiri kibirak kemunyur dek. Adok kai bodi bawa dekana. Pratega resharat, mayat tu kulu pichitan skicam bawa dekana. Awal tu mayat tu skiri cuk, mawari cukur dek ata, bawa mandir dek. Allahu akbar dek kibirat skicam dek anda. Hey, bidadaya tu ada, bawa mawari cukur dek itu. Awal arah mau pengangan dek kibirat, mayat ni maranja mayat tadi skicam dek bawa dek. Epo, mawari cukur dek skicam dek kulu pichanam. Kafan jadi itu saya sangat sunnat tu. Kafan deh Mumbai, Karaha tanah tu, ini perayaan tu. Apo? Kuli pichu kafan jadi itu dia nama di, skir cama di. Pini mayat ini kal munda badil. Mayat ini kal munga tak malam mayat tu muni lewana, jemur pinjil ni lekana. Ini orang awalnya apa matar mera kili pichu. Sambai kuiram. Unduh gitu dia. Orang awalnya apa gitu? Muslim mana Muslim mana orang ini lah. Perisoh je, kita melakukan fashion karya yang lain doki. Apa yang Muslim mana boleh dapat dari ni? Alam ayat ini mungkin dia nama. Aka 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 ini kita ini kiri. Orang apa yang kita ini? Kayu kalau ini dengan kita ini. Adum ini pernah tu boleh boleh dapat dari ni. Adine kuli kiri kuli kuli pici. Adine mana skiri pici. Ciri kita dia nama. Kafan jadi mana dia nama. Marah marah mana ciri anda tu. Jemur itu tidak ada. Rasulullah na Nafat ini selesa. Ayat itu teri Abdul Rahman bin Ataab itu berani untuk sahabi mari cuci. Adakah tiada urik kayi makai ilu urik perindu kudu nutu. Aku kudu nutu itu kayi yang dah itu sahabi kalau kita nukai bo, aku kayi ini berani urik mau ada rendah. Aduh untuk mana sila aki ini sahabi Abdul Rahman bin Ataab orang mana sila aki. Sahabi kalau dah itu aku kayi ini lagi, adi nanti itu kafan jadi itu kulit pisah kacik ini tu boleh cahidi. Aha mai itu ni beli nanti itu skiri cuci. Aduh orang ini itu, marah madi. Itu adalah perayaan yang kita yang buat itu. Pinne, perayaan tak ada, masa tak ada proses itu tiada. Jadi itu. Samsung ke lalai, jangan itu barang orang itu ikhlas. Jangan itu kes kala kan, jangan itu barang naik begini jadi itu. Aduh purut, proses begini. Jangan orang ini kurus dorang ini, orang ini kurai. Eh? Ah, jadi itu. Masa tak ada proses itu kita. Sekutu narayum. Aku kuti proses itu, ini proses itu apa? Adi ini setahun lah, awak baca kakak biri, untuk pelajaran, orang untuk kajian, le? Angin yang tinggi itu, ada hayat yang ada yang alam, kajian, aduk ke cedut orang yang ini, pinne, ama ye tinne, aku, kau ni masa dah yata kuti ni main dengan aku, kuli pikan aku, pilih ala pol dene, kuli pikan aku, kafan cegi aku, muskeri aku, marah marah aku kacih aku. Ini masa dah yang aku perselisihju, pasal bayi lama tu luhur amarat tu hayat, hayat ini orang ada yang alu illa. Hospital kita sampai ke arah dalam lepas pergi. Ini tu mari cikgu anda anda kuti jenis 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 kena tu persembahan kena tu mari cikgu kuti ana. Wajar nak kata tu mari cikgu. Ini jenis ini tu persembahan cikgu. Operasi jenis itu tu. Anggana ke yang engil. Hayat ini orang ada yang orang kahana ni lengan. Ini yang dah. Nuskiri kan na yang tu matram. Kuli pikanam. Kafan jayanam. Ah, marah marah. Tiri jila. Ruban galak ayat kena alam asing kaya ni kena. Ruban tu. Pasti ini tidak. Hayat ini tidak. Hayat ini lengan itu wasi illa, nuskiri kanda, waqi illa karya orang loko, cie nama. Hayat ini endeng kiri mana yang ada, unduh proses itu, petan unduh karyanya, ini unduh kita lagi. Angan ceria nalar ku ceria itu ada ada yang ada bodoh petal, akka cie nama. Ini dek, kulipi keli, kafani, nuskairam, dafine okka wang. Cie le, ini mana ada bandu, nuskiri kang kiri ni la, gelfun nak bandu. Maya apa nama marawi cie do, marawi cie do nuskiri kang kiri ni lengan itu, ah kabur nalar ku buatan dia nuskiri kang. Tapi nak kembali dah. Khabar ni ada tu boleh diskiri kah? Adi ni urip beri waktu ni. Skiri kah betul. Pini mai yaitu diskiri kumpul. Sofa kat tanah tu. Mai yaitu naik tu pertengah sofa illa. Paling tu sofa ni kat tanah tu. Adi boleh sofa tiap hari. Po beli aja kerja mula skiri kah dulu. Apa ni ada tu kerana awal cuma illa. Enggak ni sofa ni mana tu? Angan tu ni mana madi? Pini nak orang orang kudi. Ata perlu ini selan tak kira ni lah. Apa mana dia kan? Selan dah kena nana sofa adu pikir nanti. Pecah rasul Allah berani kan? Man selan dah lagi selan sah. Wakad sufufun, tanafa sufufun. Wakad awal zaman, tanafa mohon sufuf gitu orang nak skiri ceritanya gel. Abenye, abenye papa mau jenam Allahu narbanda maku surga narbanda maku mana? Hadis itu ada. Apa korang cakal kau orang gitu? Aden dia kan? Mohon sufai dengkak. Macam mana? Mohon sufi ni pertengahan. 
മൂന്ന് സ്വഫിന് ഇതൊന്നും ആണുങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് മൂന്ന് സ്വഫിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് പുരുഷന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം പള്ളി ഏത് മയ്യത്താണെങ്കിലും പള്ളി കൂടെ നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇനി പള്ളിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും മയ്യത്ത് നിസ്കാരമൊക്കെ വീടും പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവരെന്താണ് സുന്നത്താണ് പിന്നെ പുരുഷൻ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്റെ മയ്യത്താണെങ്കിൽ എവിടെ നിൽക്കണം ഇമാമ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള് നമ്മള് മരിച്ചാല് നമ്മളെ വാപ്പ ഉമ്മയെ മരിച്ച നമ്മളാണ് ഈ മാമുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ മാമ നിൽക്കുമ്പോ എവിടെ നിൽക്കണം അവിടെ ഒക്കെ തർക്ക ചില ആളുകളുണ്ട് വിദേഹത്തിന്റെ ആളുകൾ ഏറ്റവും സ്വാരീകൾ കടപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരവർ എന്ത് ചെയ്യാ നിസ്കരിക്കാൻ പരിഗണന കൊടുക്കുക അവന് സഹിതന്മാരെ പരിഗണന കൊടുക്കുക കാരണം ശംസുലമും മരിച്ചിട്ട് ശംസുലമ്മന്റെ ഏട്ടാണ് ജന്മാര് ഒക്കെ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് പോലും നിസ്കരിക്കാൻ എത്ര നൽകിയത് ആരാ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളോ അള്ളാഹുർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മുജാഹിദിന്റെ വലിയ ഒരു ഉന്നതനായ നേതാവുണ്ട് മങ്കട അബ്ദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗലവി മങ്കടക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ മരിച്ചിട്ട് അതുവരെ അയാൾക്ക് വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അയാൾ മരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞതാണ് കുടുംബങ്ങളും പറഞ്ഞു ക്ഷേമത്തങ്ങൾ വരെ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് അവിടെ മകനുണ്ടാകും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഉന്നതന്മാർ സ്വാരീകങ്ങൾ സഹിതന്മാർ അവർക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കുക അതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇമാമ് നിൽക്കുമ്പോ പെണ്ണാണെങ്കിൽ നടുവിൽ ചന്തിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇമാമ് നിൽക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇമാമ് ചന്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാം ഇനി പുരുഷനാണെങ്കിൽ തലന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാം പുരുഷൻ ഇമാമ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നേരെ നടുവിൽ ഇമാമ കാണും ഉടക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഇൻഷാല്ല കബറാണ് കബർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം ചുരുങ്ങിയ രൂപമുണ്ട് മതിയാക്ക ചുരുങ്ങിയ രൂപം പൂർണ്ണമായ രൂപമുണ്ട് കബർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ പിന്നെ ശരീരത്തിന് മയ്യത്തിന് ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അവിടെ പിടിമൃഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ദുർഗന്ധങ്ങളും വരാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴിയിൽ മറമാട ഇതേ ഫറന്തുള്ളൂ ഒരു കുഴി കുഴിക്കുക അതിൽ പിടിമൃഗങ്ങൾ അഥവാ വല്ല പിന്നെ നായ എന്തെങ്കിലും വന്നുകാണ്ട് എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ വരരുത് ദുർഗന്ധം പുറത്ത് വരരുത് വലിയ കുഴി നമ്മൾ കാണുന്നതൊന്നും ഇതൊന്നും ഫറന്നില്ല ചെറിയൊരു കുഴിയാണെങ്കിലും ഫറന്നു വീടും ഈ കുയ്യന്മാര് അങ്ങനെ കളക്കും വേണ്ട അതിന് സുന്നത്തുണ്ട് സുന്നത്തായ വശം ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വയുന്തപ്പോത്തം ഒരു ദിന മിതമായ ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്ന് അവന്റെ കൈ ഉയർത്തിയാൽ എത്ര ഉണ്ടാകും അത്ര കണ്ട് അകല നീളത്തിലെന്തിയണോ ആയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കബറെടുക്കണം നിന്ന് അത്ര അങ്ങനെ നിന്നാല് ഭയങ്കര ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനല്ല പറ്റ കുള്ളനും അല്ല ഒരു മിതമായ ഒരാൾ നിന്നാൽ അവന്റെ ഒരു കൈ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അത്ര ആയ ഉണ്ടാവണം എന്തിന് കബറും താഴെ മേലെയുള്ള കബറിന് ഉണ്ടാവല് സുന്നത്താണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു മയ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ വീതി കൂട്ടുക ചെറിയ മയ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വിശാലുള്ളതാണെങ്കിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ തീരെ പിന്നെ കബർ ഒന്നായിട്ട് വലുതാക്കുക എന്നുള്ളതും ചെറുതാക്കുക എന്നുള്ളതും മയ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് മയ്യത്തിന്റെ കബറ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വക്കല് കൊണ്ടുപോകും മയത്തിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒക്കെ സുന്നത്തോട്ട് എല്ലാരും പങ്കെടുക്കണം വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എങ്ങനെ വെക്കല് നമ്മൾ സാധാരണ മയത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി കബർസ്ഥാനം കൊണ്ടുവെച്ചാല് കുഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ മയത്തിന് എങ്ങനെ വെക്കണം കബർ ഇവിടെ അങ്ങനെ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ എന്താ കേട്ടാ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മിസാക്കണം പറയാറുണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് വെക്കും എല്ലാവരും പിടിച്ചങ്ങാണ്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ പിടിച്ചങ്ങാണ്ട് നേരെ അങ്ങനെ വെക്കും ശരിക്കും അതിന്റെ സുന്നത്തായ വശം മയ്യത്തിന്റെ കാൽഭാഗം വരുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങോട്ടല്ലത് എന്താ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാല് വരിക ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കബിൽ അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിരിച്ച് കബർ ഇങ്ങനെ വരണം കബർ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കേറണ്ട ഇങ്ങനെ അല്ലെ ചിരിച്ചിടണം അല്ലെ ഇത് കബറാണെങ്കിൽ മയ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും കടത്തണം കബറിൽ തല ഇങ്ങോട്ടും കാലും ഇങ്ങോട്ടും വരണം വലഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് വരണം തല ഇങ്ങോട്ട് തല ഇങ്ങോട്ടും വരണം കാല അങ്ങോട്ടും വരണം വലഭാഗത്തേക്ക് ചിരിച്ചണം മയ്യത്തിന് കടത്തണം ആ സുന്നത്തായ ഏറ്റവും അഫദനായ രൂപം പോ
അതുകൊണ്ട് കബർസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ നല്ല സൂക്ഷിക്കണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കെബിരയിലേക്ക് തന്നെ വരണം അത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മയ്യത്തിന് എടുത്ത് രണ്ടാമത് മറമാടേണ്ടി വരും അത്രയും കണിഷാണ് കെബിരയിലേക്ക് തന്നെ വരണം ഇനി മയ്യത്തിന് കൂടുന്നാൽ എവിടെ വെക്കാം അങ്ങനെ കബർ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരം എന്താ കാട്ടും അവിടെ കൂടുന്നു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടുന്നു വെക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ മൂന്നാള് കബറിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എത്ര ആളുണ്ടാകാം മൂന്നാള് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാള് ഇതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ മൂന്നാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും ഓരങ്ങനെ താഴത്തേക്കും പൊക്കും ഇതിന് ശരിയായ സുന്നത്തായ വശമുള്ളത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് വയൂറൌസഹു ഇന്ത റിജിലിൽ കബിരി കബിറിന്റെ കാൽഭാഗത്ത് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവെക്കുക മയ്യത്തിന്റെ കാൽഭാഗത്ത് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവെക്കുക വളരെ മയത്തോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ തലഭാഗം അങ്ങനെ ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാം മയ്യത്തിന് അവിടെ കൊണ്ടു നോക്കണം സൗകര്യം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ അവിടെ എന്തോട്ടെ നമ്മളവർക്ക് അതിന്റെ ടൗണിലൊക്കെ നമുക്ക് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് സുന്നത്തുള്ളത് കേട്ടോ അസൗകര്യം കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിൽ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാ സുന്നത്തുള്ള എന്ത് ചെയ്യാ നേരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാ എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം മയ്യത്തിന്റെ കാല് വിടല്ലേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുന്നിട്ട് വളരെ പതുക്കെ കൊടുന്നങ്ങാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കൊടുന്നങ്ങാണ്ട് വല്ല തല തലഭാഗാദ്യം വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കണം വരയ്ക്കാണ് അതിന്റെ സുന്നത്തുള്ളത് ഇതില്ല അതിൽ സുന്നത്തുള്ളത് ഇങ്ങനെ വെക്കണമെന്നാണ് ആ ഇതിലല്ല സുന്നത്തുള്ളത് തലഭാഗത്ത് കാൽഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ ഊരി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സുന്നത്തായ വർഷം ഉള്ളത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നോ മൂന്നോ അഞ്ചോ ആളുകൾ കൂടി ചെയ്യാം പിന്നെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവകാശപ്പെട്ട ആൾക്കാരല്ലേ വാപ്പ മകന് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും അവകാശപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഉമ്മയാണെങ്കിൽ മകന് അങ്ങനത്തെ അവകാശപ്പെട്ട ആൾക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യാ കബറിലേക്ക് മയ്യത്തിന് വെക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി വാരാമിന്റെ തിറസൂരില്ല എന്ന് പറയലും സുന്നത്താണ് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നിർബന്ധമാണ് എന്ത് വലഭാഗത്തിന് മേലെ ചിരിച്ചു കടത്താ എന്നുള്ളത് അതും യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല മയ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു മയ്യത്തിന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ മയ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് അതിന്റെ കെബിരായിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചിരിച്ചിങ്ങനെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചുങ്ങാണ്ട് തന്നെ വരണം അതാണ് മുഖം എങ്കിൽ കെബിരായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം ഫുള്ളും ചിരിക്കണം ഫുള്ളും ചിരിച്ചുങ്ങാണ്ട് രണ്ട് തരം കബറുണ്ട് ഗൾഫിലെ കബർ എങ്ങനെ ലഹദു എന്ന് പറയും ശക്തൊന്നും രണ്ട് തരം കബറ് ഒന്ന് കബർ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചിട്ട് ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കും ഗൾഫത്തൊക്കെ മാറി ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കാം മറ്റൊരു നമ്മൾ നമ്മളെ അവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറിക്കുള്ളത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ചെരിച്ചുങ്ങാണ്ട് വലഭാഗത്തേക്ക് ചിരിക്കണം ചെരിച്ചുങ്ങാണ്ട് തല എന്റെ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലും മണ്ണോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും കുറച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കും ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഈ കെട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മയ്യത്തിന്റെ കെട്ട് കഴിച്ചു മയ്യത്തിന്റെ കെട്ട് കഴിച്ചതിന് ശേഷം മയ്യത്തിന്റെ കഫൻ നീക്കിയതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വലത് ഭാഗത്തെ കവിളെന്ത് ചെയ്യണം കവിളിന്ന് കുറച്ചുണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവിടെ പിന്നെ വലഭാഗത്തിന്റെ മേൽ ചെരിച്ച് മണ്ണിനോട് ചേർത്തി വെക്കുക ഒരു പൊടി മണ്ണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാ ചേർത്തി വെക്കുക പിന്നെ തല കുറച്ച് ഉയർത്തുക പിന്നെ ഹവി ലബിനത്തിൻ വൈസനാദുഹു വജുഹു വരിജിലേഹി ഇലാജിദാരിഹി എന്നിട്ട് എന്താക്കണം ഈ മുഖം ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം കാലും എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ തല ഉണ്ടല്ലോ കാലിന്റെ തലല്ലേ ആ രണ്ട് കാലിന്റെ തല കാലിന്റെ തലയും ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരാ മുഖവും നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ കിബിരാലൊക്കെ തന്നെ വരാ ഊരെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോണമായിരിക്കും ഊരാ അവർ പോകണ്ട പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒരേ മരിക്ക് വരണ്ട കുറച്ചിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ വരുന്ന മരിക്കും അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറയും താനൊക്കെ പറയണ്ടേ ഇവർ ഇജിലേഖി ഇരാ ചിതാരിഹി ഓ ലഹുറുഹു ഇരാഷീഹിൽ അവന്റെ മുതുക് ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മറിയരുത് ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് വളരെ വിനയത്തില് റുക്കുവല്ല ഒരാള് ഒരു ഒരാള് ഒരു ഒരാൾ ഒരാളെടുക്കൽ പോകുമ്പോ നമ്മളൊരാൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനൊത്ത് മറ്റാരത്തിൽ പോകുമ്പോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കൂല്ലോ അവിടെ നിന്നുണ്ടാകും ഒരു സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നൊരു വിനയത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവല്ലേ ആ ഒരു രീതി എന്ത് ചെയ്യാ കബറിലും എന്റെ അടിമയെ പഠിച്ചവനെ വന്നിരിക്കണത് ഇത് സ്വീകരിക്കണേ നാഥ മുഖം ചെയ്യ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് കാലിന്റെ ഇതും വന്നിട്ട് ഇത
അതിന് മൂടർ ചെന്നെത്തുന്നില്ല അത് പിന്നെ തട്ടിയാലും തട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിപ്പോ നമ്മള് പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കണത് മണ്ണവിടെ തട്ടി കടന്ന് കെബിരാലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മുഖം തിരിഞ്ഞു വരണം കെബിരാലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മുഖം തിരിഞ്ഞു വരണം അതിന് പിന്നെ മൂടൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ല നമ്മള് സാധാരണ ചെയ്യ അത് മൂടിന് നിർബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോ കവിള് കവിളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കവിള് മണ്ണ് തട്ടണം പിന്നെ ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി എന്താ നമ്മള് ഈ അല്ലെ ഈ ഈ ഈ ഭാഗണ്ടല്ലോ കവിള് കവിള് മണ്ണ് തട്ടി കവിള് മണ്ണ് തട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ ആ കവിളം തീരുത് മണ്ണ് തന്നെ വരണം ആ വിനയം കാണിക്ക എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ളത് റബ്ബിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലം മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് പീടി മണ്ണ് വാരിട അത് സുന്നത്താണ് മിന്നാഹലത്തിനാക്കും രണ്ടാമത്തെ അഫിഹാൻ ഒഴുതുക്കും അമിൻഹാൻ ഉഹർജിത്തും താർത്തൻ ഉഹ്റ പിന്നെ കബർ എന്ത് ചെയ്യണം മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചാണ ഉയർത്തിൽ മണ്ണ് അത് പൊന്തിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് വള്ളം വാരല് സുന്നത്തുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും രണ്ട് പച്ചച്ചെടി എന്ത് ചെയ്യും കുടിച്ചിടല് സുന്നത്തുണ്ട് കല്ല് വെക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് വള്ളം വാരുക ഈ ചെടിക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ചെടി എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ആ കാലത്തോളൊക്കെ അത് ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യുന്ന യുസബീരഹുമാഫി സമാവാത്തി വല്ലറന്ന് ആകാശഭൂമിയിലുള്ള കല്ലാക്ക തസ്ബീഖ് ചെല്ലും അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ തസ്ബീഖ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മയ്യത്തിന് ഉപകരിക്കും സുറുള്ളാഹി മൂന്ന് രണ്ട് കബറിനരങ്ങ് നടന്നു പോയ അനുഭവം കേട്ടുക്കണല്ലോ അല്ലെ രണ്ടാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ഞമീമത്ത് ഈപത്തും പറയുന്ന ആളും മറ്റാള് പിന്നെ കുറ്റവാളിയായ രണ്ടാളുകൾ ആ രണ്ടാളുകൾ മൂത്രിച്ച മഞ്ഞോരം ചെയ്യാത്ത ആള് മൂത്രിച്ചിട്ട് വേണ്ടത് പോലെ ഇസ്തിബ്ര ചെയ്യാത്ത ഒരാളും ഈബത്ത് പറയുന്ന ഒരാളും ഈ രണ്ടാളുകൾ റസൂർ തന്നെ അർദ്ധപ്പായ രണ്ടാൾ കപ്പൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നബി എന്ത് പറഞ്ഞു സാഹാബികളോട് ആ രണ്ട് പച്ച മട്ടിൽ തരാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു ഭാഗത്തും കുത്തി കൊടുത്തു നബി പറഞ്ഞു ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം മയ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും അത് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നതാണ് അപ്പൊ എട്ടും പത്തും കൊല്ലങ്ങളെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കബർസ്ഥാനം സിയാറത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ വാപ്പാന കബറങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അത് ചെടി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചെടി കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹയാത്തുള്ള കാലം വരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബാക്കി സ്ഥിഫാറിനെ തേടുന്നതാണ് വിരോധന്റെ കറാത്തുണ്ട് ചുടാണ്ടീസിന്റെ ഒക്കെ അഭിപ്രായ ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലായി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ അവസ്ഥ പോലൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിലും സിമെന്റിനും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സിമെന്റിനും ബാധിക്കില്ല ചൂട് അത് ശരിക്ക് ഈ കട്ട് വെട്ടലുണ്ടല്ലോ നാട്ടിലൊക്കെ പാകത്ത് മുറിച്ചണേ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പറ്റുന്ന പറയാൻ പറ്റൂലൊക്കെ ഉണ്ട് തലവാക്ക് മുന്നോട്ട് വരണം പിന്നെ പേരിനും പ്രത്യേകമൊന്നുമില്ല ഏ അത് അടയാളപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്ട് ചെയ്യാണ് വിരോധമല്ല എന്ന് അപ്പൊ ഫിക്കഹിലൊക്കെ പറയണത് ഞാൻ കുറെ വായിച്ചപ്പോ നോക്കിയപ്പോഴാ ആ പേര് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതിന് ചില ആളുകളൊക്കെ ആ പേര് വായിക്കുന്നത് പോലും മനുഷ്യന് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ആ പേര് വായിക്കലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതൊന്നും കബർസ്ഥാനം പോയതൊന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അടയാളത്തിന് വേണ്ടി എന്താ വേണ്ടി ചെയ്യാം പിൽക്കാലത്ത് ചെയ്യാറത്തിനും മറ്റും കാര്യത്തിനും മഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ സിമെന്റ് കൊണ്ട് കിട്ടാൻ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ ചെയ്യാം അതൊന്നും പൊതു ശ്മശാനങ്ങളിൽ പാടില്ല പിന്നെ സ്വന്തമായ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരാൾ മറവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാല് അതിനേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് തന്നെയാണ് പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യുക കാരണം അവിടെ വരുന്ന ഒരുപാട് സിയാറത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ായം കിട്ടും അപ്പൊ ഇൻഷാദ സ്ത്രീകളൊക്കെ നേരം വീകിയിട്ടുണ്ടാകും ഇൻഷാദ കുറച്ച് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി വീകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒമ്പരക്ക് മതിയാക്കണം കരുതിയിരുന്നു കാ മണിക്കൂർ വീകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതൊക്കെ സ്വാരി ഹാമരായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ താസിയത്ത് സുന്നത്താണ് താസിയത്ത് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം ആശ്വസിപ്പിക്കലും മയ്യത്തിന് ഇടയ്ക്കൽ പോയിങ്ങാണ്ട് അല്ലെ മയ്യത്തിന്റെ അഹലുകാരെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അള്ളാഹു ചിറക്ക വാഹസൻ ആസാക്ക ഓഫർ അല്ലെ മയ്യത്തിക്ക കൈ പിടിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാ അവനോടൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുക അത് ക്ഷമിക്കണം പ്രതിഫലം ഉണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ അല്ലെ മയ്യത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് മയ്യത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ആ മയ്യത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് മക്കളോ പിതാവോ ആരാച്ചാല് ആശ്വസിപ്പിക്കാത്ത ആസിയത്ത് അത്
മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരാളെയും കാത്തുക്കരുത് മരിച്ച വേഗം അവിടെ അട്ടഹസിച്ച് കരയരല്ല വേഗം കണ്ണി ചെമ്മി താടി കെട്ടിക്കൊടുത്ത് ശരീരങ്ങൾക്ക് മെനുഷ്യപ്പെടുത്തി കിബിനാരൊക്കെ ചിരിച്ച് കിബിനാരൊക്കെ കടത്തി അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് അതിലൊരു സംതൃപ്തി എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചല്ലോ പടസോനെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അലഹമില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം അല്ലാതെ അവിടെ മാറി നിന്നിട്ട് കൂലിക്ക് ആളെ വിളിച്ച് അതിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടത് പിന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ പേടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഹയാത്തുള്ളവനെ കുളിപ്പിച്ചാണെങ്കിൽ വള്ളം വാരുമ്പോൾ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ കിളി ഉണ്ടാവും അല്ലേ വണ്ടം കൊണ്ടുകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് അളകൂലേ ഇത് മരിച്ചടക്കല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ ഒന്നും കാട്ടൂല വള്ളം പാരെ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാലോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല മരിച്ചടക്കല്ലേ ഒരു പോലും പഠിച്ചല്ല വിശാലരി ചെയ്യുക പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാലും അതുകൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാകുള്ളൂ കുറച്ച് ആളുകളാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചവർക്ക് മതിയായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും കുടുംബത്തിനൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നും ഈമാനുള്ള മൗത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനം കബൂലാക്കുകയും ഈമാനുള്ള മരണം നൽകുകയും ഇതൊക്കെ ഒരു ഹസനാത്തായി നാളെ ഖബറിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു വെളിച്ചമാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ